Well, um, I'll be here until when? I'm leaving next Monday, right? Yes. So, next six days. Uh, okay, so um, for the next few days, then we're going to be talking. Uh, I'm going to be speaking a little bit on a seminar that I put together called Shula Prabhupada, the Living Bhagavatam. Следващия няколко дена ще говоря върху материал, който съм върху материал от семинар, който съм подготвил, чието название е Шила Пропада Живият Багва там. And um, this material is all gathered up from a diary that I was keeping when I was traveling with Shila Prabhupada. Целият този материал съм го събрал от дневниците, които съм водил докато съм пътувал с Шила Пропада. So from late 1975, late November 1975, от, up until March of 1977. От края на ноември 75 до март 77. I was fortunate enough to be able to travel with Shila Prabhupada, uh, mainly in India, but also on his last world tour as well. Аз имах късмета да пътувам с Шила Пропада, главно в Индия, но също така и по време на неговия последен световен тур. And during that period, then I was keeping a daily diary, written diary. По време на този период аз съм си водил ежедневни записки. And because apart from that we were recording as much as we could of Shila Prabhupada's conversations, his morning walks and his classes. И освен този дневник ние сме записвали колкото е възможно повече неговите дневни разговори, разходки сутрешни и всичко което той е говорил. And then Another source of information about that period is Prabhupada's correspondence. Друг източник на информация от този период е кореспонденцията, която Шила Пропада е водил. On average, Prabhupada would probably receive five or six letters a day, and he would reply them almost immediately. Средно, статистически, Пропада получаваше 5-6 писма на ден и почти незабавно отговаряше на всяко от тях. So I was able to obtain all the letters that were written to Prabhupada, as well as his replies. Аз uh, имах възможността да получа всички тези писма, които Прабхупада е получил, заедно с отговорите му. And so from those three sources, the handwritten diary, the electronic recorded diary, if you like, and the correspondence. Така че източниците са тези три, моят личен дневник, електронният дневник, записите, ако искате така го наричайте, и uh, неговата кореспонденция на Шил Прабхупада. So over the last, it's nearly 20 years now since I started the project of putting all that into a book form. От за последните 20 години аз се занимавам с този проект, който така че до цел да събере всичко това в една в едно издание. And so far we published five volumes. До този момент сме издали пет тома. Yeah, that's called the Transcendental Diary. Който се нарича тези този това издание, тази книга се нарича Трансцендентален дневник. And that will there'll be seven volumes to complete that. Seven more or all together? All together. Общо ще бъдат седем тома, от които пет вече са готови. Yeah, so um, I don't have any copies with me, unfortunately. I don't know whether you have any in your library no, here some. or not. Maybe you've seen yeah, it. Yeah. All right, so probably everybody's seen at least a copy or so of that one. За съжаление, той няма в себе си копия, но тук в библиотеката би трябвало да има четири тома или нещо подобно, така че всеки може да ги види. Anyway, I used to talk, you know, from the diary itself. Uh, аз обикновено говоря по самия дневник. But then uh, a few years back I got the idea of taking a different approach to using the material. Но преди няколко години получих така у мен се роди идеята да подходя по различен начин към целия този материал. And instead of presenting, you know, a chronological account. И вместо да представям хронологически нещата, I thought it would be nice to look at different topics uh, of devotional service and compile all the different things that happened, all the things that Prabhupada said on that particular topic. Аз реших, че може би ще бъде удачно да подходя от гледна точка на различните аспекти на правилното служене и да се съберат всички тези неща, които Прабхупада е направил от гледна точка на всеки един от тези аспекти. So it's a thematic approach. Така че това е един тематичен подход. And I have probably about seven or eight different aspects of devotional service. И вероятно съм обособил седем различни аспекта на преданото служене. And um, in a minute or so we'll go through the list and then I'll ask you all to 
tell me which topic you want to hear about. И след около минута ще мина през този списък и ще ви попитам, ще ви помоля да ми кажете върху коя от тези седем теми искате да говорим. But just to give a little bit of a background on how I even got to be on Prophet's party. Но ще ви дам малко предистория как се случи така че аз бях справопала. So in 1975 that was the first year I actually went to India. Съвсем беше първата година, когато отидох в Индия. I had joined ESCON in early 1972 in Sydney in Australia. Присъединих се към ESCON през съвсем втора година, раната съвсем втора година в Сидни, Австралия. Although originally I'm from England, I was born and brought up there, but I emigrated in 71. To Australia. Аз въпреки че по рождение съм от Англия, но родителите ми са емигрирали в Австралия. So up until that time I'd never heard of the devotees, I'd never met them. До това време не бях чувал за преданите, не бях се срещал с тях. But somehow or another, by good fortune, I met them the second day that we landed in Sydney. Но така или иначе, благодарение на добрата, на добрия шанс, на, до, на късмета си, аз се срещнах с тях на втория ден от след като каснах в Сидни. And like many young people, 20 years old at that time, I was at a stage where I was, you know, in a kind of a bit of a crisis about what I was going to do with my life. И като повечето млади хора на възраст около 20 години бях в едно състояние на подобно на криза, какво точно ще правя с живота си от тук нататък. Left school a couple of years before. Бях напуснал училище при няколко години. I wasn't satisfied with the present situation I was in. Не ми харесваше ситуацията, в която се намирах в този момент. And of course I was thinking about now what am I going to do with the rest of my life. И разбира се, се задавах въпроса какво ще правя до края на живота си от тук нататък. So a lot of questions were there about, you know, what even is life. Uh, така че имаше много въпроси в главата ми по отношение на това какъв е смисъл на живота. And particularly, you know, I was looking for some kind of happiness. И в частност се интересувах от някакъв вид щастие. Any kind of happiness. Какъвто и да било вид щастие. At that point, I think I was very unhappy. Мисля, in a lot of respects. Спомням си, uh, във всяко на отношение бях много нещастен по това време. And it wasn't even really that I could identify why. И нямаше наистина начин да разбера защо точно това беше така. All I knew was that I was very dissatisfied with the, you know, understanding and the situation of life that I was in at that time. Единственото, което знаех е, че бях много неудовлетворен от своето разбиране и на състоянието на живота, в което ситуацията, на житейската ситуация, в която се намирах. Yeah. I had left school at the first available opportunity. Напуснах училище при първия възможен случай. Because I absolutely hated it. Тъй като абсолютно го ненавиждах. Because I thought that it was completely useless what they were teaching me for living life. Защото смятах, че това беше напълно безполезно, което те ме, на което те ме обучаваха по отношение на начина по който да живее живота си. And I thought I'd probably learn more just actually being out there you know living rather than being at school. И мислех че ще науча много повече за живота от ако наистина съм навън и го живея отколкото да уча за това в училище. And then I got a job at uh, a steelworks. Steelworks, so steel. metalworks, yeah. In the way they steel. След което се хванах на работа в някаква стоман работилница за стомана, металообработваща работилница. So the town that I was born and brought up in, it was a big steelworks town. Градът, в който бях роден, е бил такъв град, свързан с металургията. And, um, a population of 70, people. Населението на този град е 70 000 души. 22 of which all worked in the steelworks. 22 000 от които работеха в тази, тези заводи металургични в града. So you can imagine that's the whole population practically. I mean workforce. Така че това на практика е цялото работно трудоспособно население на този град. So I had a couple of years on a, an apprenticeship there. Аз имах няколко години като млад работник или чирак. And the first couple of years it wasn't so bad because you know we were in some training areas and we were away from the main steelworks. Първите няколко години не беше никак не беше чак толкова зле, защото бяхме в такова учебна учебна среда далеч от реалното метал металургия, реалната металургия. And you know having just hit the workforce and finally got some money of my own, you know I thought You know, now I'll be happy. <laughs> и след като работих по този не много тежък начин и получавах някакви пари, най-накрая uh, реших, че сега това е възможност да бъда щастлив. Then they put us out onto the actual main steel plant. The main steel plant. 
А, след което бях пратен в фактическата металургична част, където се произвежда тази стомана метала. И започнах работа на смени. Then from 2 o'clock to 10 o'clock, and then from 10 o'clock at night till 6 o'clock the next morning. 6 do 2, 2 do 10, 10 do 6. По този начин бяха смените първа, втора нощна. And um, after about 6 months, I suddenly realized this is not what I want to do. <laughs> yeah, we get, I mean, we were out on the steel plant. We had, our job was to fix anything that broke. Моята работа беше в този, в този цех на металогичен да ремонтирам всичко, което се чупеше. Very dangerous place. А това е опасно място. I remember one time, I'd only been out a couple of weeks actually in this place, particular place. Спомням си веднъж няколко седмици отсъствах, около две седмици отсъствах от това място. And um, it was where they, uh, they kept the white hot steel ingots. Uh, доколкото аз разбирам, това е място, където са тези, uh, където се топи фактически метала. Yeah. On one side there was the blast furnace. That's where they melt all the steel and then they pour it into casings and it comes out in big blocks, ingots. От една страна на този цех е мястото, където се топи метала и се издива в тези големи поти и става на ни големи блокове. Then they take them out the casing, they drop them in what's called a preheater oven. След което метала се вади от там и се поставя в някакви предварително затоплещи uh, пещи. Yeah. So these ovens are there to keep the ingots hot until they're ready to use them. И в тези uh, пещи, предварително подгряващи пещи, метала се, се поддържа в състояние подходящо за работа, докато фактически трябва да се обработва. Then they have these cranes hanging down from the ceiling with a big arm out the front like this. Аут тавана на този цех висяха ни кранове, кранове с едни големи ръце. And then cookie. There's a pincer on the end. So they would dip into the oven, pick up an ingot, pull it out and turn like this. И механичният процес такъв, че този кран бъркаше в тази пещ, вадеше полуфабриката и го поставяше някъде където се обработва. And then they move along and then they turn to the other side. And there's these big lengths of rollers, steel rollers. След което парчето метал се преместваше от това място на големите ролери, тези поточни ленти. And then just further down there's this huge, what they call a mill, rolling mill. It's like, um, you know, the old mangles that you, you know, with a, a big steel drum at, at the bottom and another one at the top. The, Ingot goes in and they, and they roll it down until it's a flat plate. След което този голям къс метал блок се обработва през вълцува се постепенно да постане на тънка плоскост и нали, от тази поточна да, плоскост yeah. Then once it's rolled flat, then it goes along the rolling uh, uh, rolling banks and then into where they call the cooling banks. След като се вълцува по този начин метала, отиваше в някакъв следващия раздел, където отиваше, беше място, където се охлажда. Then, you know, the steel plate kind of just lies there cooling off. И на това място тези стоманени плоскости лежат и се охлаждат. Then there are a whole bunch of people wearing wooden shoes with big steel treads underneath and they would walk on the hot plates and write all the numbers in chalk, you know, for wherever they're supposed to go. И на това място едни хора са сами дърни обувки с някакви метални скоби на тях предполагам да не се плъскат, се разхождат от тези плоскости. So you can imagine what kind of place this is. <laughs> и написаха плоскостите, нали, коя за къде, така че може да си представите какво място беше това. It's like you're literally in the bowels of hell. <laughs> Буквално това приличаше на някои от местата в Ада. So anyway, one day I was walking along just you know in between there was a walkway where the crane hung down and the rolling banks are on one side and the ovens are on the other side и един ден аз се разхождах ходех по тази алея между тези подгряващи пещи поточната лента и крана който се движи отгоре and i saw the crane was there in front he was just picking up an ingot out of the oven и аз видях крана който беше пред мен и вадеше заготовката от пеща So I wasn't sure where he was going, so I waited. Не бях сигурен на къде ще тръгне крана и изчаках. He picked it up, he turned around and 
Started coming towards me. И той повдигна uh, заготовката, обърна се към мене и започна да се движи към мене. Yeah. So this is carrying a block of steel that's as high as this roof, this ceiling, and it's white hot. И този кран носеше едно парче метал, което е висок uh, колкото тази стая и е нажежен до бяло. So I thought I better just, you know, tuck in out the way and let him go past. И аз си помислих, я да се дръпна в страни и да го отпусна по кремене да мине. So I, I just backed into a little alcove. И аз се дръпнах на страни малко. Then he came up, level, and then he started to turn towards me. И като крана се изръмни с мене, спря и започна да се обръща към мене. And then I looked behind me and I saw it was the rolling bank that he was going to drop the steel onto. Обърнах се за себе си и видях, че там е тази поточна лента, където той се канеше да пусне парчето метал. So I ran. И аз тогава се затичах. Because the guy in the crane, he couldn't see anything. All he can see is, you know, a molten, a, a molten steel block. Затичах се, защото кранистът не можеше нищо да види, освен този огромен къс. Може би още две или три секунди ще да се изпъра. My hair was already singeing when I ran. Косата ми вече може би гореше или нещо друго, да пушеше докато бяга. Anyway, not surprisingly, that, that frightened the life out of me. Не е очудващо, че това ми изплаши до смърт. And I thought, what the heck am I doing? Не си помисли, какво по дяволите правят тук? I'd already heard so many horror stories, you know, people working in the steelworks. Uh, чувал съм много истории за хора, които работят в тази стоманена индустрия. Yeah, we had an instructor, he only had two and a half fingers. Един от инструкторите ни имаше два и половина пръста останали. He picked up some very thin sheet metal without gloves. Той е повдигнал някакво много тънко парче метал без ръкавици. And it slipped through his fingers. Took him off. И то се плъзнал от ръцете му и му отрязало пръстите. And uh, one of my dad's friends actually, his brother, he fell in Uh, a pit of water at, next to the rolling mill. Един от uh, роднините на един от моите починали приятели паднал в тази вода, в тези съдове, които са до uh, някъде там се намират в цеха. So when the rolling mill's working, they flood it with water because the steel's going through and getting banged down into size and shape. So they have to keep the mill cool as they're doing that. Та когато валяка вълцува на парчето метал, той се охлажда с вода, която го обтича. And um, there's a certain amount of like steel that flakes off the top of the surface of the plate. It flakes off. It, it flakes off. It, it's just like off. yeah, like scale. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Някакво количество от тази стомана, доколкото разбирам, се отделя от, при този процес от uh, общото количество. Yeah. Mm-hmm. И водата измива този метал в двата, в двата контейнера или в двата резервуара, които са ответе страни на, мелни, на валека. So this guy fell in the и този uh, човек, той паднал в един от тези uh, контейнери с вода. Yeah. When they got him out, he was still alive. Когато го извадили, той все още бил жив. But he had no skin left. Но нямал кожа по себе си. And it took four days for him to die. Отнело му четири дена да умре. So, you know, this is the kind of place that we were working at. Така че това е място, в което работех тогава. And I just decided this is not my future. И аз си помислих, тогава реших, това не е бъдещето, което е за мен. And then the other thing that really frightened me Другото нещо, което наистина ме изплаши were the guys that I was working with. Беше това, че човека с когото, хората с които, хората с които работех. Yeah, because um, as an apprentice, I had to go with a tradesman. Тъйкато qualified tradesman. Тъйкато по време на този процес, учебен процес, на който аз бях като чирак, трябваше да хода с един търговец. And the tradesman, he had a guy that worked with him, he was just an ordinary laborer. И този търговец или търговски представител, той имаше някакъв човек, с който той работи съвместно. Right, so these guys have been a team for a, I don't know how many years, I mean 20, 30 years or something. Някакъв сътрудник, този търговски представител на неговия сътрудник са били колеги съвместно са работили 20 или 30 години, примерно. And the tradesman, he, he probably earned about, let's see, at least one third more than the laborer did. И нещата стоят така, че този търговски представител заработваше поне с една трета повече, отколкото uh, неговия сътрудник. Laborer, as as job, as 
I see. He knew just as much as the tradesman because mm-hmm, mm-hmm. he'd been on yeah. the job just as long. A този сътрудник, той неговият сътрудник на нея търговския представител, знаеше за работата точно толкова колкото самият търговски сътрудник, защото те на практика са работили заедно. But he only got two thirds the amount because he was not so called skilled. Но той получаваше само две трети от цялата заплата, която получаваше търговския представител, защото така да се каже, нямаше тези умения. And I came on as an apprentice. И аз дойдох като техен чирак. I was earning nearly as much as the laborer was earning. И аз получавах почти толкова колкото този сътрудник. And this laborer, he had started work in the steelworks, I think when he was 14 years old. А той, сътрудника, започнал да работи в тази стоманна индустрия, когато е бил на 14 години. And he'd been there for 44 years. И в тази индустрия от 44 години. And his whole pride in life was that he'd never taken a day off. И през целия си uh, трудов живот той не е получил един ден отпуска. That was it. That was his whole claim to fame. Това беше него, това беше известен той. Yeah, never taken a day off. Никога не вземал ден отпуска. In 4 5 years of time he was going to retire. И след 4 или 5 години щеше да се пенсионира. They give him a gold watch. Щеха да му подарят златен часовник. And then he die. Ще умре. And the other guy. А другия човек He had been in the steelworks for like 30-40 years. Той беше в стоманата индустрия през последните 30 или 40 години. And one day he didn't come to work. И един ден той не дойде на работа. So we thought he must be sick. Решихме да сигурно се е разболял. Then he came in the next day. Тогава той дойде на следващия ден. And then he was really happy. Беше наистина щастлив. And he spent the whole day talking about how he'd had a day off the day before but he wasn't really sick. И той обясняваше как предишния ден той имал uh, такъв, uh, как се казва, отпуска получил един ден, но не бил наистина болен. Right. Успял да се измъкне един ден от работа и не бил болен в този ден. И прекара целият ден, целият следващ ден прекара в uh, разкази за предишния си ден. And then I saw my future. И тогава аз можах да видя своето бъдеще. I thought if I stay here, I'm going to end up like these guys. И аз казах, ако стана тук, моят край ще бъде като тези двама. And that was really frightening. И това беше наистина плашещо. That was worse than the steel ingots. Stealing. That was worse than the steel ingots. Ага. Това беше по-страшно дори отколкото тези тази стомана на заготовка, която крана носеше към мен. So I quit. Напуснах работа. So, uh, you know, once uh, you know, I, I was halfway through an apprenticeship, I just gave it up. На половината от uh, своя, uh, своята тренировъчна програма аз напуснах работа. And um, cuz that was a mild sensation in the workshop there. Тъй като това беше едно по-финно преживяване в, по време на този учител, учебен процес. Because apparently nobody gave up an apprenticeship. <laughs> nobody gave up an apprenticeship. Изглеждаше, че сякаш никой не се беше отказал по време на този учебен процес. You know, that was your ticket to progress and happiness. <laughs> това беше твоя билет или пропуск към прогреса в щастието. And I actually had several guys come up and, you know, just really chastise me like anything. И наистина, след като напуснах няколко души, се, така, се опитаха, дойдоха при мен и ми се караха наистина за това. One of my brother's friends, he can. Един от uh, приятелите на брат ми дойде. Yeah, what are you giving up your apprenticeship for? Защо се отказа от учението си? So I told him, I'm not happy. И аз му казах, не съм щастлив. If I'm not happy, I'm gonna, you know, go out and see if I can find some happiness someplace. Когато не съм щастлив, аз излизам и почвам да търся щастие на някое място. So, um, he said, well, what if you don't find it? И той ми каза, ами ако не го намериш? It's like, you know, Arjuna, if I, if I give up material life and I fail in spiritual life, then where does that leave me? Подобно на въпроса, който Арджуна си задавал, ако се откажа от материалния живот и не постигна духовна реализация, тогава какво му очаква? Какво ще стане, ако ти се откажеш от своето учение и не намериш щастие? Ти ще бъдеш никъде. И аз му казах, поне ще съм се опитал. Той му казал, това не е моята философия. Той му казал, това не е моята философия. Той му казал, и аз, uh, той каза, моята философия е, че трябва да си намериш добра работа и да се направиш сам щастлив. И really <laughs> това, което му казах, е, наистина се радвам, че напускам това място. The union, the union След което дойде един човек от профсъюза. 
And I'd never met the man before. A s n i k o n se vek sreshto s o d i c h e k All we knew about it was that every week they took some amount from our wages to pay the union. e d i n s t v e n o kato znaik za prosvijuste, če vsaka sedmica od kato si poučavak za platata, te zima ka nekaj procent za prosvijuste. So he came and he blasted me like anything. To je ljudje i mi se karaše. He was swearing his head off. <laughs> <laughs> and uh, you know, what are you doing? Why are you leaving? You can't do this like that. Kaj fo praviš? Zašto na puskaš? Ne možeš da postupiš tako. He said, you know, once you become a tradesman, you'll always have a job for the rest of your life. Vnesko da staneš ti trgovski predstavitelj, što imaš rabo da do kraja na života si. So I told him, I said, well, that's not true. Yes, we can't. Ne, tva ne je vero. Yeah, I said, what about like in the 1930s when they had the depression? Казах му, ами какво ще кажеш за 30-те години, когато имаше депресия? Yeah, and then everybody was out of work. Всички бяха, нямаха работа, безработни бяха тогава. Yeah, didn't matter who you were. Без значение какъв си бил. Said, oh, that's never gonna happen again. И той ми каза, не, това никога повече няма да се случи. I said, anyway, no thanks, I'm not interested, I'm going. И аз тогава му казах, както и да е мене, това не ме интересува. He took it like a personal insult. Той го приема обаче като, личен, като лично оскърбление. The thing that he dedicated his whole life to, I was just... You know, goodbye. I don't want it. А именно това, че нещото на което той се е посветил целия живот, аз просто му казвам, айде чао. Anyway, so that was my condition. Така че това беше състоянието, в което се намирах. I was out there looking for happiness. Търсих щастие. And um, so, you know, we wandered around a little bit, then we got this idea of going to Australia. Както е, ние се мотахме на само там и след това стигнахме до идеята да отидем в Австралия. And I went with a couple of childhood friends. Отидох там с uh, група приятели от моето детство. So in between that, then I had this experience. Между време, но имах едно такова преживяване. Like an out of body experience. Подобно на тези uh, преживявания извън телата. And um, when that happened, it, somehow or another, it made me realize that what I always thought was reality actually might not be. И когато това се случи, по един или друг начин разбрах, че всичко, което съм си мислил за реалност, може би не е толкова реално. And it set me off seriously, you know, trying to think, well, what actually is going on here? I mean, what are we and why are we here? И то ме накара, това преживяване ме накара да се замисля какво всъщност става тук, какви сме ние, какво правим ние тук. And I had never really thought about that up until that point. До този момент никога не бях мислил по този, по този въпрос. You know, I just accepted whenever it was there, I thought that was real and that's all there is. Просто всичко, което беше наоколо, аз го приемах за реално. And then a few seconds, you know, up in the air, in the middle of a room, looking down at my own body and my friends talking, you know, kind of basically changed everything. И тези няколко секунди, в които аз бях в стаята, някъде на високо, наблюдавайки собственото си тяло и приятелите ми около него, промениха всичко. And I suddenly realized it's actually possible You know that there's life beyond this body. И тогава аз разбрах, че всъщност това е напълно възможно да има живот отвъд това тяло. So, you know, I was in this kind of existential crisis. Тогава бях в такова състояние на така наречена екзистенциална криза. And um, just before we left England to go to Australia. И малко преди да напуснем Англия, да заминем от Англия за Австралия. I met one guy from my hometown in London. Срещнах един приятел от моя роден град в Англия. Той се занимаваше с йога. И той се занимаваше с хата йога. Той беше много чезарна личност, изпълнен с енергия. И той ми каза, това е което ти е необходимо. Uh, той ми каза това, ако ти искаш да се чувстваш uh, get high, такъв израз, който се използва, когато човек е на някакви подвъздействия на наркотици, то ако искаш да се чувстваш в, по този начин, това е нещо, което трябва да правиш. И аз реших, че това е начина наистина, ако иска човек да разшири своето съзнание, и иска да го направи по един естествен, природен начин, това е нещо, което е необходимо. Then, just as we were leaving, actually, we were on the way to the boat to sail. И пътувайки, точно, приготвяйки се да uh, заминеме uh, по пътя към uh, 
станището. I have to see a yoga magazine and a news agents. В една новинарска агенция видях едно списание за йога. And in those days I was absolutely ignorant. I didn't know anything about yoga or you know, spiritual life or anything. По това време аз бях напълно на вещ в това отношение, не знаех нищо за йога или за духовен живот. So I got quite excited. I actually found a whole magazine that was about yoga. <laughs> аз бях силно разълнуван от това. Бях намерил цяло списание, което се занимаваше с йога. So I thought this is great and I'll read this on the boat. It's going to be one month. Going from England to Australia. И аз си казах, хубаво, това ще е прекрасно, ще чета това нещо на борда на кораба, ще пътуваме около месец от Англия, от Англия до Австралия. And then, so I да го чета. And I was really disappointed. И бях наистина разочарован от прочетеното. Because um, all it talked about was just doing all these exercises. Защото всичко, за което ставаше дума, беше... Главно единствено тези упражнения. But I was already at a stage, you know, where I was kind of more interested in the philosophy behind it. Но аз бях в това състояние, в което бях по-скоро заинтересован от философията, която се крие за това. And I'd already worked out that we actually reincarnated. Yeah. И аз вече бях разбрал по някакъв начин, че ние сме реинкарнирани, че сме се преродили. You know, somehow or another we go on. We don't, you know, when the body's dead, we don't die. But I, that was about as much as I knew. And the idea of yoga had just kind of captured my imagination somehow. And I remember telling one of my friends just before we left, обзема моето въображение и аз си спомням, че казах на един от моите приятели малко преди да замина. И аз му казах, не знам кога, може да отнеме няколко живота, но в един момент аз ще се занимавам с йога. И той реши, че съм малко не съм наред. За какво говори по това прераждания, йога? Anyway, so um, I got this magazine. Така ли, че получих това достигна до мен това списание. And all it was was just, you know, do this exercise, stretch this way, bend that way, you know. Like Единственото, за което ставаше дума, беше прави това упражнение, разтегни се натам, сгани се насам. There was one article. Но имаше един, една статия в списание. A little bit philosophical. Малко по-философска. How to meditate. Как да медитирам. So I was reading that. Аз четях тази статия. And all it told, it said, you know, you put an apple on the corner of a table. Единственото нещо, което се казваше, беше служете една ябълка на ъгъла на една маса and then you sit there and you stare at it. и седнете и, се, и гледате и вторачно гледате в тази ябълка. Right? And you keep staring at it. Продължавайте да, се гледате, да гледате вторачно в ябълката and you don't think about anything. не мислете за нищо That's meditation. и това е медитация. <laughs> And I just thought I was, as I say, I was really disappointed. <laughs> I didn't know anything, but I knew this is garbage. You know. <laughs> so I was, you know, I was wondering what am I going to do? What am I going to do with my life? What's going to happen? You know. And so we landed in Sydney. And we went downtown. И влезахме в града, в самия град, в центъра. First time. За първи път. And there were the devotees. И там бяха бактите. <laughs> They're all chanting on the street corner. Всички uh, повтаряха, на, възпяваха uh, на някакъв, на някакъв уличен ъгъл. And I'd never seen them before, but I was immediately attracted. I thought, wow. Никога не ги бях виждал преди това, но бях незабавно бях привлечен от тях. I could see these people are completely different from everybody else. Можех да видя, че тези хора са напълно различни от всички останали. Yeah, well, because I'd never been, you know, I'd never had any experience of being in a big, big city, actually, even. Всъщност аз нямах никакъв опит от uh, живота в големите градове. And so many thousands and thousands of people rushing here and there and none of them look like, you know, anywhere near like being happy. Имаше толкова много хиляди хора, които търчаха напред и назад, но никой от тях не изглеждаше дори дори не се приближаваше до начина по който изглеждаха тези хора. So I already decided there's no way I want to live in Sydney. <laughs> аз вече бях решил, няма начин, не искам да живея в Сидни. Yeah, this is just too much. <laughs> Това е, всичко тук е прекалено. But I saw the devotees and they're all, you know, somewhere else, you know. И аз тогава видях обаче баките, те бяха 
Някъде друга да бяха, не бяха там. I just saw they're kind of floating above everything, you know, they're just completely aloof from it. Сякаш летяха на всичко останало напълно не 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 свързани с всичко останало. And then this girl came up and offered me a magazine. Тогава някой момиче дойде при мен и ми предложи едно списание. And she told me, you know, every Sunday we have a Sunday love feast. И тя ми каза, uh, всяка неделя ние имаме такъв неделен пир на любовта. So why don't you come? Защо не дойдеш? Bring all your friends. Доведи своите приятели. So there's actually there's a gang of about 10 or 12 of us that had gotten off the boat. You were 12 persons coming from England. Well, I went with a couple of friends, but mm-hmm. we met other people on the boat. So there's about 10 or 12 of us that we were just out there on the... И тогава по време на тази разходка из града се бяхме събрали и моите аз и няколко души мои приятели заедно с други пътуващи от кораба около 12 души. Then the lights changed, they all crossed the road. Come on, Harry, get a move on, let's go. И тогава те вече как се казва, светофара вече светна зелено и те ми хай да давай да тръгваме. So I had to go. Трябваше да тръгна. And anyway, I got this magazine, I paid 20 cents. Както и да е, вземах списанието, платих 20 цента. And that was the last I saw of the devotees for uh, quite a few months. И това беше единственият път, в който видях бактите за следващите няколко месеца. We got back to the place where we were staying. Върнахме се обратно в място, където пребивавахме. And, and, yeah, we were looking at this magazine. Разглеждахме списанието. And it had a picture on the front. И на първата колица, на първата страница имаше снимка. Colored picture with all these little blue men. Една светна снимка с всички тези сини човечета. And they're dancing with all these women. И всички тези сини човечета танцуваха с сини жени. And there's up in the sky there's like a little airplane made of flowers. И някъде горе в небесата имаше едно един някакво летателно средство направено от цветя. And there's flowers falling down and И цветя падаха от този And nobody could figure out what is going on here. И от хората Скоро бях, не можехме да разберем какво стана тази картина. The closest we got was this Scottish guy that we'd met on the boat. His name was Bill. Най-близкото, най-близкото предположение, което чухме, беше на един шотландец, който беше с нас на кораба. So he was looking and he said, well, he said, those blue fellas. И той погледна картината и казава, тия сини пичове. He said, I think they'd be spirits. Мисля, че те са духове. Because it was Krishna in the Rasa dance, right? Това беше всъщност Кришна, който танцуваше Rasa танца. Anyway, so that was the closest we got at that point. Така че в този момент това беше най-близкото, до което можахме да се доближиме до обяснението на тази картина. And then I opened it up and there was a big one-page line drawing of Narada Muni. И аз разисвам Разисвах списанието и на една от страниците имаше графично изображение на Нарада Муни. And I thought, who's this woman? И аз си бях, тази жена? And then when I tried to read it, I just couldn't read anything. It was just completely foreign. Също така се опитах да прочета нещо от това списание, но не можах нищо да разбера. Това беше напълно чуждеземно за мен. It was written in English. Това беше написано на английски. I just couldn't, you know, I couldn't read anything. It was... Но аз не можех да разбера нищо от този английски. So, I, you know, I wasn't quite ready at that point. Не бях напълно подготвен в този момент. But uh, I kept it. Но запазих списанието. Because it was like it was alive. Защото беше като живо. Yeah, it was vibrant and I could feel it. I thought this magazine is important. I have to keep this. Беше като жив и аз можех да усета вибрацията от това списание и си казах това списание е важно. Аз трябва да го запазя. The other yoga magazine I threw, I'd already thrown that one away. Другото йога списание вече го бях изхвърлил. But somehow or another I knew this is important. I have to. You know, I'll read this later on. По някакъв начин разбирах, че това нещо е важно, трябва да го запазя и ще го прочета по-късно. Anyway, so we left Sydney, we went to the about as far away from Sydney as you can get actually. Както да напуснахме Сидни, заминахме от Сидни и отидохме колкото е възможно по-далече от Сидни. What we did was we went back across country to Perth and then from there we went up into the far north west. Та отидохме от Сидни в Перт, след което отидохме максимално на на северозапад, колкото може по-далече. Yeah, because We'd heard, you know, there's mining camps and you can get high-paid jobs there. 
Защото знаехме, че там има някакви планински места, където може човек да вземе, да получи висока заплата. We had а, we а ние нямахме абсолютно нищо, бяхме напълно фалирали. So we went and we spent six months actually working on a mining camp. Отидохме там и прекарахме 6 месеца работейки там. Yeah. days a week, 12 hours a day. Седем дена седмица, 12 okay. часа на ден. Not in the mines, we were on top. Uh, not in the mines, but we were on top. А това са някакви мини зони. Ние не, не работихме в мината, работихме на повърхността на земята. And we got one day a month off. И в, в месеца имахме един ден отпуск. And um, by that time I'd stopped drinking, I was trying to stop smoking. По това време бях спрял да пия, опитвах се да спра да пуша. And I had this back to God had. <laughs> И аз държ... имах, пазих този това списание back to God had. So every month or two I would take it out and I would start reading. И всеки месец или през, през месец го вадех и се опитах да го прочета. It, и всеки път, когато го прочитах, нещо от английския ставаше малко по-ясно за мен. Не можех да разбера все още за какво става дума, но някои малки парченца участъци леко се изясняваха. But one of the most exciting things that I read in it when I first got it. Но една от най-вълнуващите неща, които прочетох, когато за първи път го получих това списание. This, this was when we were in Perth and we were just about to go to the north. И това беше когато бяхме в този град Пърт и so, се бяхме опътили uh, на север. Yeah, we couldn't find jobs so we were just hanging out every day. Не, нямахме работа там и просто се мутахме по цял ден. So the past time we used to play cards. Забавлението, което имахме тога, е, че играхме карти. I had no money, so I play. <laughs> Аз нямах пари и не можех винаги да се включвам в играта. So anyway, one, this one day my friends were all playing cards as usual. So този ден моите приятели както и Михаил играеха карти. And I decided I'm going to read this magazine I just, you know, I got in Sydney. И аз си казах, ще прочета това списание, което uh, получих, което бях си купил в Сидни. So I read this, the first article, which was about, uh, which was by Shula Prabhupada. Прочетох първия, първата статия, която беше написана от Shula Prabhupada. And I immediately got really excited. И аз наистина се развълнувах веднага от това. Because we, I got to a point in my own, you know, kind of speculations where I, I was kind of feeling things that I couldn't really express properly. Бях в едно състояние на мои собствени спекулации, в които аз имах някакво усещане за нещата, но не можех да ги изразя подходящо. Sometimes we'd sit up all night talking. Понякога прекарахме по цяла нощ в разговори. You know, 6-8 часа. And we'd we'll just be talking about what was ever, whatever was going on in our heads, you know, whatever speculation we were into. И ние обсъждахме всичко, което ставаше в главите, ние просто го обсъждахме всяка една спекулация. And I had ideas that were coming to me, but I couldn't really express them properly. И аз имах тогава идеи, които просто идваха при идваха в главата ми се проявяваха, но аз не можех да ги изразя правилно. So I started trying to use little analogies to explain what I was thinking. И аз се опитвах да използвам аналогии, такива да, аналоги, аналоги, за да изразя това, което чувствам. They very good Разбира се, това не бяха най-добрите възможни аналоги. But I read this of Но прочетох, прочитайки тази статия от Шила Пропада. And the first thing that I read was an И първото нещо, което прочетох, беше такава именно аналогия. It was the one where Prabhupada says if you have a glass of ink. Пропада казваше, ако имате една чаша с uh, мастило, yeah, so if you pour all the ink out, ако излезе цялото мастило от чашата, but if it, if it remains empty, и ако чашата остане празна, and it's still in an inky atmosphere, тя все още ще бъде uh, обмазана от мастило. Then again it will fill up with ink. И тя отново ще бъде напълнена с мастило. Yeah. But if you pour the ink out and you fill it up with milk, но ако излеете мастилото и всипете мляко, няма да има възможност да се, да се, излее, да се налее в тази чаша отново мастило, защото тя ще бъде пълна. So in the same way, По същия начин, he was that with the mind, по същия начин пропада говореше за ума, it's full of all material garbage. той е пълен с всякакъв материален буклук. So by yoga you're supposed to empty the mind of all these thoughts. Посредством йога се предполага, че ще, че ще изпразните ума от всички тези мисли. Yeah, empty. Но умът не може да остане празен. Yeah. Пуст. And in a, 
Материалистик атмосфера will again fill up with material thoughts. В тази материалистическа среда то отново ще се напълни с материалистически мисли. But if you fill the mind, if you empty the mind of material thoughts and you fill them with spiritual thoughts about Krishna consciousness, there'll be no possibility for the material thoughts to come back in. Ако изпразните ума от тези материални мисли и го напълните с духовните мисли за Кришна съзнание, тогава няма да има възможност тези материални мисли да се върнат обратно. So I thought that was great. I love that analogy. I've never, I've never read anybody's you know, writings who had used analogies in the way that Prabhupada did. И аз си казах, и аз тогава реших, че тази аналогия много ми харесва и не бях чел до сега никакви други аналогии, които да бъдат използвани по начина, по който Прабхупада ги използваше. But the thing that really excited me in that article, Но това, което наистина ми хареса в, този, в тази статия, yoga. беше uh, момента, когато Прабхупада говореше за йога. And that he was saying that we should do yoga. Прабхупада казваше, ние трябва да се занимаваме с йога. But he said, that the easiest form of yoga но той казваше най-лесната форма на йога is to chant this mantra е да се повтаря тази мантра you know, hari krishna hari krishna 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 hari 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 rama hari rama 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 hari hari and when i read that когато прочетох това i i, I remember I jumped up out of my chair <laughs> аз скочих от стола си спомням си го and i ran, I ran into the other room where my friends were и се затичах към стаята в която бяха моите приятели and i said look at this <laughs> it says right here you can do yoga just by chanting this mantra. И тук се казва можеш да се занимаваш с йога повтаряйки тази мантра. Yeah. And I thought this is great, you know, the other magazine doing these exercises I was thinking that it'll take lifetimes to get anywhere with that. А си казах това е това е чудесно в другото списание се говори за всички тези пози и може би ще отнеме цял живот да стигнеш до някъде. And now this says all you have to do is just chant this mantra and everything will come. А тук се казва, ще просто повтаря тази мантра и всичко ще се случи. Anyway, so, you know, I was picking up on a few things. Така че успях да разбера някои неща. And whilst we were up in the north, I actually sometimes I did used to try chanting by myself. И когато отидохме на север, няколко пъти всъщност се опитвах да мантрувам сам. No, not on beads. I didn't know anything about beads. Не на броница, защото тогава не знаех нищо за броница. Sometimes when I was up on the steel, you know, on the structures there, I'd sit there and I try and say, you know, Harry Krishna, Harry Krishna, Krishna like this. Когато бях you mean construction work like? Yeah, we were we were constructing some plant there. Та веднъж няколко пъти когато бях на тези строежи, горе на високото по строежите, се опитах да си повтарям Hare Krishna mantra. So I gradually I I got to a point where I became completely disassociated from the surroundings that I was in. И постепенно стигах до момента, в който бях абсолютно uh, дисасоциран или по никакъв начин не бях свързан с това, което му обкръжаваше. Понякога отивах на работа и просто гледах вторачено във всичко на около. И се чувствах, сякаш гледам телевизия. Просто не можех да, да, да имам отношение към това, което става повече. And I knew that there was something else, some other, you know, state of consciousness or some state of reality that was different from this. И знаех, че има някакво друго състояние на съзнанието или някаква друга форма на реалност, която е различна от това. But I didn't know what it was. Но не знаех какво е това. And sometimes I'd have this kind of like a mental image. Понякога изграждах у себе си такъв ментален образ. Where I'd see the universe. В който ментален образ виждах Вселената. I could see all the living beings inside. И можех да видя всички живи същества вътре. And they're all running around here and there. И всички те търчаха на само там. But nothing's happening. Но нищо не се случва. Right, they're not achieving anything. They're not going anywhere. They're not doing anything. Никъде не отиват, нищо не постигат и не правят нищо. And you know, I was outside looking in. Аз бях извън това и гледах вътре какво става. But I didn't know what was behind me. Но не знаех какво има зад мен. And that that was really annoying. И това наистина ме безпокоеше. So I knew I wasn't part of the material world, but I didn't know what I was part of. Така че знаех, че не съм част от този материален свят, но не знаех част от какво друго съм. And in the meantime I'd read different books. Между време но прочетох различни книги. I got some stuff about astral traveling. Прочетох някакви неща за астралните пътешествия. Uh, at that time there was this guy Lob Sang Ramper. По това време имаше някакъв човек наречен Lob Lobsang, Lobsang, R- Rampa. Rampa, Lobsang, yeah. Rampa. It was a guy who was supposed to have been an Englishman who transferred into the body of a Tibetan monk. 
Та то човек за него се предполагаше Oh no, no, the other way around. It was a Tibetan monk that had transferred into the body of an Englishman. Та за него се предполагаше че е някакъв тибетски монах, който се преселил в тялото на англичанин. He wrote all these books about, you know, the third eye and, you know, той беше написал travel, all this kind of stuff. Беше написал всичките тия книги за третото око, за стрелните пътувания и така нататък. Which, you know, initially was interesting, but then I realized this guy doesn't really know what he's talking about. Което първоначално може би беше интересно, но после разбраха, бе, това май не знае много за какво говорим, разбира. Because he was talking about astral traveling, but he didn't know anything beyond that. Защото той говореше за стрелните пътувания, но не знаеше нищо отвъд това. Then a friend of mine told me about, you know, a book that he'd read. После един приятел, един мой приятел ми каза за някаква книга, която той бил прочел. Called the first and last freedom. Която се наричаше първата и последна свобода. It was by this Indian guru Krishna Murti. И тя беше написана от индийския гуру Кришна Мурти. And he was telling me this is such a far out book. It was so, you know, gave me so many realizations. И той ми каза, че това е страхотна книга, толкова много неща съм разбрал от нея. So I thought, okay, I'll get it. И аз му казах, добре, дай да видя. So I would I gone back down to Perth. Върнах се обратно в uh, този град Пърт и си купих тази книга. And then I looked in the table of contents. Погледнах съдържанието. And the one thing that I really wanted to know. И, и едно нещо, което наистина исках да разбера, was what is God. Беше, заглави, uh, беше главата <laughs> или раздела какво е Бог. Yeah. So I saw that he put is the regard like this. That was in the, one of the chapters. Това беше въпросът, който ме интересуваше. Прочитайки съдържанието, видях една от главите, която се казваше има ли Бог. So I went straight to that. Отидох точно, отворих точно тази страница. And then he wrote the he said, well, if you think there's that there's a God, then there is a God. И той пишеше, ако мислите, че има Бог, тогава има Бог. And if you don't think that there's a God, then there isn't. Но обаче ако не смятате, че има Бог, тогава няма. And that was all I read. I threw it away immediately. Прочетох книгата и това е единственото, което прочетох от книгата и изхвърлих веднага. I mean, I didn't know anything myself, but I knew if God exists, then he exists whether you believe it or not. And that, you know, that's it. Аз не знаех много по тези неща, за тези неща, но това, което знаех, беше, че ако Бог съществува, Той съществува, независимо дали вярваше или не. Thought, <laughs> Аз, това е напълно безмислено и изхвърлено. В този момент нещата бяха малко плашещи за мене. Because I didn't know where I was actually. Защото не знаех къде всъщност се намирам. I didn't feel like I belonged in the, you know, ordinary material stuff anymore. Не, не, нямах усещането, че принадлежа към, този материал, към, към, към тази материална среда повече. But I couldn't find out any information about, you know, the something that I knew was there but couldn't identify. Но не можех да намеря информация за нещото, което знае, че съществува, но не можех по никакъв начин да се идентифицирам с него. I, all the time I started getting this really annoying thought. И през цялото време ме обземаше тази наистина обезпокояваща мисъл. Yeah, it was a, a question actually. Този въпрос всъщност, който възникваше с мен. Много прост. What is God? Много въпрос, въпрос, какво е Бога? And it would annoy the heck out of me. <laughs> И това въпрос много силно ме безпокоеше. Because I just couldn't, I just had a complete blank whenever I thought of that little three letter word, G-O-D, God. I just had a complete blank. <laughs> това беше наистина много безпокоящо за мен, защото винаги когато се помислих за тази думичка от тия три буквички, Б, О, Г, аз просто сякаш съзнанието ми... Губех съзнание. Yeah. And I wasn't it's not like I believed in God at that point. И въпросът ми опираше от това дали вярвам в Бог по това време. Actually in my teens I was an outright atheist. You were in my teen life. Uh-huh. Was... Всъщност в uh, тинейджерския си живот аз бях атеист. My mother used to believe in God. Майка ми вярваше в Бога. And I would always get into big arguments with her. И аз винаги изпадах в големи така влизах в големи спорове с нея. And by word jugglery I would always defeat her. <laughs> и с помощта на такива аргументи словесни, винаги успявах да я, да я победа. But not convince her. <laughs> Но не да я убедя. <laughs> Then later on I got a bit more reasonable. След, uh, след малко по-късно започнах малко по uh, uh, I became a bit more reasonable. Yeah, oh. Добре, станах малко по-разумен. Because then I started to think Well, you can't actually say that God doesn't exist because you just don't know. 
Тогава си казвах, вече започнах си казвам, всъщност не мога да твърда, че Бог не съществува, защото аз не знам това. Yeah. Can say God or not? Защото, защото не знам всъщност дали това е така. Кой може да каже дали Бог съществува или не? Yeah. Can say there is no God. Никой не може със сигурност да каже няма Бог. If there is God, защото yeah, he could just... Make you think that he doesn't exist. <laughs> Защото ако има Бог, той може да направи нещата така да изглеждат сякаш той не съществува. Yeah, you can't prove that there's no God. Така че не можеш да докажеш, че няма Бог. But you can't prove there is a God either. Но не можеш да докажеш също така, че Бог съществува. So I became like an agnostic. Така че станах така форма на своего рода гностик. Yeah, and even though I got into this whole thing about yoga and reincarnation, it still didn't bring me to that point. Of, you know, answering that question whether God existed or not. Въпреки че се интересувах от йога, реинкарнация и така нататък, не бях стигнал още до uh... Не бях още на това ниво да мога да кажа дали Бог съществува или не. So, you know, I more or less eliminated my whole material existence. Повече или по-малко бях напълно изолирал, елиминирал своето материално съществуване. But this one question kept coming. What is God? Но този въпрос продължаваше да идва, да идва в съзнанието ми. Какво е Богът? Какво е Богът? I got to a point I thought I've got to go and find these people. Стигнах до разбирането, че трябва да намеря тия хора. Because the back to God had was the one bit of literature that I had. Тъй като Back to Godhead списанието беше единственото, единственото литература, единственото написано нещо на тази тема, ко- което не можех напълно да разбера. Имаше много повече, което можех да разбера. Whereas all the other books that I'd read, you know, immediately I kind of got to the point I saw there was a limitation and then You know, the author really didn't know anything more. Тъй като всички останали книги, които бях uh, чел, uh, аз можех да разбера, че те в крайна сметка имат някакво ограничение и не мога да мина отвъд него. Но в това списание виждах, че има много повече неща, които мога да разбера. So then I just decided I can't stay here anymore. Аз реших, не мога да остана тук повече. Go Трябва да отида и да намеря тия хора. So I traveled, I think, about 4, miles. <laughs> Пътувах uh, около 4000 мили. Мислих си, те сигурно са в Сидни, трябва да отида там и да се опитам да ги намеря. So on the route, Пътувайки, I had to, a six hour stop in Melbourne. спрях за 6 часа в Мелбърн. Трябваше да хвана нощния влак, вечерния влак, за да пътувам към Сидни. So I thought, I'll have a walk and Казах си, Мелбърнс лайк. Ще се разходя из Мелбърн да видя на какво прилича този град. Station, и точно за тъгала, излизайки от uh, ЖП гарата, беше градския площад. Навлезах в този площад и имаше видях, че има голяма тълпа, която се беше И се чуваше музика. Пакът бяха там. So, You know, when I first saw them, they were only in Sydney, but then in the six months that I was up in the north, they'd move south of the temple in Melbourne also. Да, така или иначе, когато ги видях за първи път, бяха в Сидни, но докато аз бях на север за 6 месеца, те бяха минали малко по на юг в Мелбърн. Uh, so I thought, great, you know, I was really казах, happy to see them. И аз си казах, чудесно, много се радвам да ги видя. And some were chanting, there was one or two, you know, with stacks of magazines going out and trying to sell them to the public. Докато те, докато те... Uh, Пееха uh, един или двама с една купчина списания се опитваха да ги, да ги продават на хората. So I went up to this one devotee. His name was Upananda. Отидох до един от тези предани, неговото име беше Упананда. And uh, I asked him what have you got there, you know. И аз го попитах откъде си ги вземал тия. And because I already had my magazine, number 37 it was. Защото имах моето списание, което беше номер 37. So I thought maybe he's got some new ones. И аз мислих, че той може би има по-нови броеве. So he did, he had three more. Back to Godhead's. И, и наистина той имаше три нови броя на Back to Godhead. So I bought those. Купих ги. And then I asked him, I said, now have you got something that, that tells you what God is? И аз го питах, имаш ли нещо, което ти казва какво е Бога? So he practically dropped his, his, his magazines. He was so excited. Той буквално изпусна списанията. Беше толкова развълнуван от въпроса. Because they get used to, you know, people just say, clear off, get away from me. Защото това, което сега му се случваше, че обикновено, което му се случваше, беше, че хората му казваха, разкарай се, бегай от тук, махай се. And he was trying to persuade me to, you know, come back to the temple with him. 
Той се опита да ме убеди да се да отида в храма с него. Somehow or another I had this fixation. I had to go to Sydney. That was, you know, where I'd first seen the devotees, so that was where. Така е, обаче имах как бях обзед от тази идея, че трябва да стигна до Сидни и там за първи път бях видял бактите. But anyway, to his credit, he'd read all the magazines. Но така е, че в как се казва, хубавото беше, че той наистина беше прочел всичките списания. And he immediately opened one of the magazines. So. И той веднага отвори едно от писанията. And he went straight to Prabhupada's article. И ми посочи, моментално ми посочи една от статиите на Прабхупада. And he read this one paragraph out to me. И ми прочете един параграф от тази, от тази статия. And it was a description of God. И имаше описание на Бога. And Prabhupada was saying, God is omniscient. Прабхупада казваше, Богът е всемогъщ. Yeah. God is omnipresent. Той е присъства навсякъде. God is omnipotent. Uh, и е всемогъщ. And God is a person. И е личност. Like that. So he read it out to me, I listened. Той ми го прочете, аз го слушах. I put my finger in this spot. <laughs> и аз веднага поставих пръста си на това място. I said, thank you very much, I'm going to go and read this. И аз му казах, много ти благодаря, взимам го, ще отида да го прочета. So off I went down, there was a, the river bank actually, the river is just right next to the railway station. Отдалечих се малко и там имаше река, която минаваше покрай ЖП гарата. So I sat down and I opened up the magazine to the spot where it showed me. Седнах на брега на реката, отворих списанието на тази страница на това място, което той ми беше показал. And I started to really, you know, read this description. Започнах да чета това описание. And I read, God is omniscient. И аз прочетох, Богът е всезнаещ. It means he knows everything that's going on. Което означава, че той знае всичко, което се случва на всяка. And immediately I got like, wow. И аз си казах, по този начин се почувствах. Like a light bulb going off. Това е като сякаш една лампа за сия в главата ми. And God is omnipresent. Богът е присъстван на всякъде. Той е навсякъде едновременно. Same thing, another light bulb went off. И още веднъж някаква лампа се запали в съзнанието. And then God is omnipotent. Богът е всемогъщ. Right, is in control, is it? Yeah, everything's under his power. Той контролира всичко, всичко е под uh, негов контрол. Още една лампа светна. And then you know, this was the, the good bit. And then Prabhupada said, and God is a person. Uh, до тук добре. След това Прабхупада казваше, Богът е личност. And as soon as I read that, I went, wow! You know, <laughs> you know it was like about a thousand light bulbs going on at that point. Това бяха като хиляди лампи, които светнаха едновременно. And I thought, of course, he has to be, couldn't be anything else. And then, you know, the punchline was really good. Because he said, and his name is Krishna. And I thought, wow, you know, this is far out. He's actually got a name as well. <laughs> so that was it. Then, you know, that question was answered. It was the one thing that nobody else had ever said. That God is a person. But he's not, you know, an ordinary person, obviously. Но той е очевидно не е обикновена личност. He knows everything, he's everywhere and he's everything's under his control. Той знае всичко, той е навсякъде и всичко е под негов контрол. <coughs> so that was it. Then I, you know, I read that what Prabhupada said. Прочетох това, което Прабхупада каза. It answered all my questions. И то отговори на всички мои въпроси. And then I realized now if I really believe this. И аз тогава разбрах, ако аз наистина вярвам на това, I'm going to have to move into this these people's temple. Ще трябва да отида в храма на тия хора. I'd never been to one before. I had no idea what they how the devotees were living or anything. Никой не бях ходил до сега на такова място, нямах идея как те живеят. But I actually I realized that now if this is true. Но тогава аз разбрах, ако това е вярно, that means that I also belong to God. Това означава, че аз също принадлежа на Бог. And that means If I'm going to be honest and admit that he owns everything and he's everywhere and he knows everything, 
There's no way to go. <laughs> тогава, си, тогава разбрах, че ако аз съм честен и приема, че наистина Богът е навсякъде, знае всичко и всичко е под него в контрол, аз нямам какво друго да правя, нямам къде да отида. Той знае всичко за мен, знае какво правя. Това означаваше, че нямам друга альтернатива. Трябва да призная, че аз съм част от Бога и трябва да му служа. Така че това беше всичко. Аз бях взел, взех решение, стигна и до Сидни, ще намеря тези хора и ще отида, ще отида при тях. So, anyway, the, the I'm all this, както и да е причината, поради която разказвам всичко това, е защото това, което ни е, това, че това е което Шила пропада е направил за нас. Той беше единствения, който казваше истината. Yeah, Всеки друг представяше собствените си умствени разсъждения или собствените си идеи. And they're writing books, you know, making a living. И пишеха пари, за да изкарат прехраната си. Пишеха книги, за да изкарат прехраната си. Но Праупада беше единствения, който ни каза кой е Бога. Какъв е Той и кой е Той. И разбира се, много повече от това. Това е цяло сайенция, цялата тази наука, как да имате взаимоотношения с Кришна. And uh, I remember a couple of weeks later I was in Sydney I'd found the devotees <coughs> I'd been to the temple and I bought a bag of a Gita. Спомням си някакво седмици по-късно когато стигнах в Сидна и аз намерих предните и си купих бага от Гита. And I, I read the um, introduction Prabhupada's introduction. Прочетох увода. And I was amazed. Бях изумен от това. Because it, 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 it answered every question that you could pop, you know, possibly ask. Защото този път отговаряше на всеки въпрос, който вероятно можеше да зададеш. And it went, went way beyond that. И дори много повече от това. Yeah, brought up topics that you couldn't even think to ask about. Той поставяше на, на дискусия теми, за които дори не можеше да си помислите. And I actually thought when I was reading, I thought this is actually perfect. Четейки това, аз си казах, това всъщност е съвършено. Yeah, it has everything in it. Всичко е казано тук. And then I was thinking, no, it couldn't be true. Аз си помислих, не, това не може да е вярно. You know, it's, how is this possible? Как е възможно това? You know, they could actually find something that actually answers everything. Как е възможно да намерят нещо, което отговаря на всичко? На всичко anyway, so I got to Sydney by myself. Стигнах до Сидни сам. And um, the friends that I, you know, were with, they'd stayed up in the mining camps for a few <laughs> Хората, приятелите, с които бях, те останаха в тези uh, минни райони още няколко седмици. So that, they more money. <laughs> защото искаха да изкарат повече пари. So I rented a house. Аз не е къща. And I started going to the temple every day. И започнах да хода в храма всеки ден. Then finally I got fed up, uh, you know, waiting for my friends to come. В крайна сметка ми умръзна да чакам приятелите си. So I just didn't pay the rent anymore. Не платих повече найма. And I made up my mind I was going to move into the temple. И бях решил ще се преместя в храма. And then the day before I was going to do that, they suddenly turned up unexpectedly. Деня преди да отида в храма, те изведнъж не очаквано дойдоха. So I said, great, you can take over the house. И аз им казах, чудесно, ето ви къщата. And then we sat down and I talked all night long. We sat down and I talked Talk. all night long. Тогава ние седнахме и аз им говорих цяла нощ. And I was just telling them whatever I'd understood about Krishna consciousness. И аз им разказвах всичко, което бях разбрал за Кришна съзнание. And that I was going to join the temple. И това, че ще да се преместя в храма. And then at the end of it, this one guy that we'd met on the boat, his name was Trevor, he was from Liverpool. И в края на всичко, един от хората, с които бяхме срещнали, Тревър от Ливърпул, He was just shaking his head. Той само кладеше глава. You know, and he said, well, I said, this is unbelievable. това не е за вярване. He said, you always hear about people looking for the answer to life. Ти винаги гледаш хората и търсиш отговори за живота. Yeah, but you never meet anybody who actually found it. Но не беше но не намираш никой който намерил наистина да намери отговор на въпроса за живота. So he, you know, really he really appreciated той наистина оценяваше това, което се беше случило. 
Така че всички се радваха, че, че ще се присъединя към храма. And then, as they say, the rest is history. <laughs> Както казах началото, всичко останало история. They actually, some of them, they got to see Prabhupada actually six weeks later he came to Sydney. Някои от тях всъщност видяха Прабхупада 6 седмици по-късно той дойде в Сидни. And uh, I got initiated. Тогава получих посещение. So I invited them all. They came for the feast. They saw Prabhupada. They saw me get initiated. Поканих ги всичките. Те дойдоха за феста. Видяха моето моето посещение. And uh, one of those guys, he's got my original beads still. Един от тези, uh, един от тези момчета все още има мой, моята първа броница. He was my friend from about five years old. <laughs> той, той е мой приятел от 5 годишна възраст, може би. So when I joined the temple, we had to make our own beads because in those days nobody had been to India, no, you know, there was no stuff coming in from India. Защото uh, uh, по това време, когато се присъединяхме към храма, трябваше сами да си правим броници, защото тогава нямаше никой не беше ходил в Индия и нямаше ни идваха разни неща, стоки от Индия. И трябваше човек сам да си направи броницата. И аз си бях купил тези семена от лотос. И бях нанизал и това беше моята броница. When you get initiated, then you can't keep your old beads, you have to get new beads from Prabhupada. Тогава ни каза, когато получите посещение, не може да запазите старата си броница, трябва да получите нова от Прабхупада. So I gave that original set to this friend of mine. И аз дал моята първа броница на този мой приятел. And he still has them. Той все още я има. So that was nice. Anyway, um, so the point is that, you know, that's just one sample. Така че това, искам да кажа, че това е просто един, само един единствен пример. Yeah, I mean, Prabhupada did that for thousands of people. Прабхупада направи това за хиляди хора. Yeah, millions actually. Всъщност милиони. Yeah, where we were dragged out of this, you know, total ignorance. Ние бяхме из, издърпани от това пълно невежество. Yeah, where we didn't know anything. В състояние, в което не знаехме нищо. Yeah, I mean, I look back now, I can't believe... You know, just how dense the ignorance was that you know that I was in. Поглеждайки обратно назад, не мога да повярвам колко гъсто беше, колко гъсто беше това невежество, в което се намирахме. Yeah, I mean, up until that point, I'd lived my life without even questioning, you know, what was going on, where I am, anything. До този момент аз просто живеех живота си без дори да си задам въпроса какво става, кой съм аз. Yeah, I just automatically accepted everything that I was told. Автоматично приемах всичко, което ми беше казано. Yeah, all the stuff that they give you at school. Цялата тая, всички тия неща, които ви преподават в училище. Yeah, and uh, you know all the things about you know, that your parents tell you, you know. Всичките неща, които родителите ви казват. Get a good job. Намери си хубава работа. Get married, settle down, have kids. Ужени се, подреди живота си, създай поколение. And don't worry about anything else. И за друго не се притеснявай. You'll never know what the what life is about. Никой няма да разбереш какво е какъв е смисъл на живота. You just have to live it, that's all. Просто трябва да го изживееш, това е всичко. And try and be happy. И се опитвай да бъдеш щастлив. That was another thing. I saw my parents are not happy. Това беше нещо друго. Yeah. Uh, това е един друг момент. Аз виждах, че моите родители не са щастливи. After 40 years together or whatever, they weren't happy. След 40 или там колкото да било години заедно, те не бяха щастливи. So, anyway, that whole question of happiness. Така че целият този въпрос свързан с щастието. Прабхупад е този, който ни даде възможност. Никой друг не беше казал, че това е нещо, което е възможно. Никой друг не беше казал, че това е нещо, което е възможно. Никой друг не беше казал, че това е нещо, Никой друг това не беше от медитацията върху ябълката в ъгъла на масата. Или пътувайки наоколо на един астрален самолет. Или да си мислиш просто, че всичко е продукт на твоето собствено въображение. You know, the quality of Prabhupada's knowledge. Качеството на знанието на Прабхупада. It was real. Беше реално. It wasn't I think this, maybe it's there. Неговото знание беше не беше аз мисля така или може би еди как си. Prabhupada was so certain about everything. Прабхупада беше толкова уверен и всичко беше толкова сигурно в това което той казва. This is the material world. This is the spiritual world. This is God. This is what it's like. Това е материалния свят, това е духовния, жив... uh, духовния свят, това е Бог и така стоят нещата. Прабхупада знаеше това, за което говореше. And so that came out in all of his works. И това нещо uh, се претвори в неговите произведения. Anyway, so, um, that's a 
background on me, I guess, but... Така че, както и да е, това е малко предистория, предполагам свързана с мене. But I'm saying it just, you know, so that we can understand the unique position that Prabhupada was in. Но разказвам това, за да разберем уникалната позиция, която Прабхупада има. He was the only person in the whole world that we met that actually knew what he was talking about. Това беше единствената личност в целия свят, която ние сме срещани, който фактически знаеше това, за което говори. Anyway, so... Както и да е... I spent three years in Australia, then I moved to India. Прекарах три години в Австралия, след което се преместих в Индия. And because um, I was there in uh, 75 when they opened the Krishna Bala Ram Mandi, and that was just after Gol Purnima at Ram Nami. Бях там през 75-та година по време на Гол Пурнима, когато те откриха Кришна Бала Рам храма. Then afterwards, I decided I'd gone back to Australia, but I couldn't settle. След това реших да се върна в Австралия, но така или иначе не можах да се установя там. So I think in early August I moved back to Brindavan. И мисля, че отново през август се върнах в Вриндаван. And then Prabhupada came for three weeks for Jan Mastami through Radhastami. Тогава Прабхупада дойде за три седмици от Джанмаштами до Радаштами. And then from there he went off to South... Uh, well, he went down to Bombay, then he went to South Africa, Mauritius and Nairobi. След което той отиде надолу към Мумбай, след това в Южна Африка, Маврициус и Найроби. Then from there he came back to Bombay. След което отново се върна в Бомбай. And then he came up at the end of November to Delhi. След което в края на ноември дойде в Дели. So November 25th. На 25 ноември. And I just happened to be in Delhi for that one day. Се случи да съм там за един ден. I'd gone there on some personal business. Отидох там по някаква лична работа. And then I was going to go back to Vrindavan. Трябваше да се върна в Вриндаван. And we were very busy. We'd heard now Prabhupada in, in early December is going to come back to Vrindavan. Бяхме много заети, защото бяхме чули, че Прабхупада ще дойде ранния ден, в началото на декември в Вриндаван. And um, Just during the latter half of 75, all the volumes of the Chaitanya Tritamrita had come out. Втората половина на 75. На 75-та година всичките части на Chaitanya Tritamrita бяха готови. And I'd managed to get from Brahmananda Swami a copy of the Lord's Pastimes at the Rathiatra. И така не че аз успях да взема от Брамананда с вами едно копие от забавленията на Бога на Рата Ятра. Той беше секретар на Прабхупада, когато Прабхупада дойде за Джанмаштами. Прочетох описанието на чистенето на храма Гундича. На мен е го много ентусиазиращо за мен това. Because my service at that time was I was the temple commander. Тъй като служението, което имах, беше, че бях храмов командър. And on Prabhupada's instructions, we had to clean the temple three times a day. По инструкция на Прабхупада, трябваше да чистиме храма три пъти на ден. Yeah, so we, you know, immediately after Mongolati, then we would usher everybody out, and then we would wash all the floors and run up and down with the squeegees and clean it. Веднага след Мангаларати изкарахме всички навънка и чистихме и измивахме пола. Then again after the midday RT when the temple closed, clean it again. Отново в обедното по време на обедното RT, когато храма беше затворен, миехме отново. And then again at night time at 9 o'clock when the temple closed, we clean it again. И отново в 9 вечерта, когато храма затваряше, отново чистихме тогава. And also what we had to do was clean the outside. Също така трябваше да чистим и извън храма. And especially in the morning. We had to do it really fast because Prabhupada would come out for his morning walk. И особено сутрин трябваше да направим това изключително бързо, защото Прабхупада идваше за своята сутрешна разходка. He walk up the side of the temple. Той вървеше покрай храма. And he would, you know, Prabhupada saw everything, every minute detail. И той гледаше и виждаше всичко. And uh, if it wasn't clean, he would immediately point it out. И ако имаше нещо, което не беше изчистено, той веднага щеше да го посочи. So we had to run up and down like mad. You know, cleaning the pathways, at least on the side where Prabhupada was going out. So. Така че ние трябваше да тичаме като нормални да изчистим всичко или поне там от където Прабхупада щеше да мине. So anyway, when I read this description of cleaning of the Gundicha temple, I got really inspired by that. Както и да е, като прочетах описанието на чистенето на храма Гундича, аз бях наистина много ентусиазиран от това. So in November, 
But it's nobody. When we heard Prabhupada's coming back again for a couple of weeks. Myself and a couple of others decided to clean the whole temple from top to bottom. Yeah. And they have these like wooden towers on little wheels in this inside the Brindavan temple. В Вриндаванския храм имат едни такива дървени, като дървени скелета, конструкции на колела. So that you can go up and, you know, do things with the lights and what have you. Така че да можеш стълби на колела, така че да можеш да се качиш и да, примерно, да смениш лампите. So we bought a house pipe and then starting from the back of the temple, we started spraying all the ceilings and then, you know, from the ceiling down, all the walls and then the floors. Just as we'd read in, you know, the Chaitanya Tritam Rita. You mean it's water? Yeah, we brushed it all down, then we sprayed it with water, and then we cleaned it down again. И купихме някакви помпи, с които отгоре до долу миехме всичко с четки и после с вода го измивахме. And um, so I was busy and engaged in that by the time Prabhupada arrived in Delhi. Много бях ангажиран с това, когато Прабхупада пристигна в Дели. It was first, it was really the first big mass cleaning of the temple since it had been opened. Това беше наистина първото мащабно чистене на храма от както той беше открит. Anyway, so then Prabhupada arrived on the 25th. След което Прабхупада пристигна на 25-ти. I had gone in as I say just for the day. Аз бях отишъл там за един ден, както казах вече. I was supposed to return and finish off. There was just the, la- the just the wall and the deity room. That was the last piece to clean. Единственото място, което беше останало и се очакваше аз да се върна да го изчиста, беше една стена в стаята с смуртите. Тогава се случи нещо необичайно. The first unusual thing was that when Prabhupada arrived, he didn't have a servant with him. Няколко необичайни неща се случиха, като първото беше, че с пристигането си Prabhupada нямаше слуга със себе си или секретар. So, when he had come at Janmashtami time, he had Upendra was his servant. Идвайки за Джанмашта ми, тогава Опендра беше него слуга. Нитай Дас беше също един бивш негов слуга, но той се занимаваше с санскрит и с правопада. Брамананда беше секретар. И Хари Кейш беше също там, пътувайки и записвайки Превеждайки това, което... или записвайки това, което пропада. Набирайки това, което пропада е записвано. Yeah. Then, whilst they were there, Nava Yogendra flew in from Africa. Тогава, когато аз бях там, Nava Yogendra дойде от Африка. And so when Prabhupada left Brindaban to go down south and then to, uh, go to Africa, когато Прабхупада тръгна на юг, откъдето трябваше да тръгне за Африка, he left and Nittai in Brindavan. той остави Опендра и Нитай в Вриндаван. А Нави Огендра отиде в Бомбай с него. Но заминавайки за Африка, той остави Нави Огендра в Бомбай. And he just went there with and Harry Cash. И отиде там с, само с Брамананда и Харикеш. И Пушта Кришна Свами бе там, така че той бе делал Прабхупанс масажи в Африка. И Пушта Кришна Свами. Пушта. Пушта Кришна Свами yeah. беше там с тях, масажирайки Прабхупада в Африка. So anyway, there were problems in Africa. Както и да е, в Африка имаше проблеми. Not South Africa, but in the East Africa, in Nairobi, there were problems. Не в Южна, но в Източна Африка, в Найроби имаше някакви проблеми. Брамананда бе the secretary. Брамананда беше секретар тогава. He was also the GBC for Africa. Той беше също така и GBC за Африка. So Prabhupada told him, this is your responsibility. Пропада му каза, това е твоя отговорност. Yeah, you're traveling with me, but your zone is going to hell. Ти пътуваш с мен, но твоята зона отива по дяволите. So you have to fix it. Трябва да се погрижи за това. So when they arrived back in Bombay, когато те се върнаха в Бомбай, Prabhupada told Brahmananda, now you go back to Africa. Пропада каза на Брамананда, върни се в Африка. And um, Navi Yogendra, of course, was there. Нави Гендра беше там, разбира се. But he had previously been in Africa. Но той вече беше в, е бил в Африка. So Prabhupada told him, now you go with Brahmananda to Africa also. И той каза, Прабхупада му каза, ти иди с Брамананда в Африка също така. And then there was, just by chance, it happened that Nanda Kumar was in Bombay. Така ли иначе, по съчетане на обстоятелствата, Нанда Кумар беше в Бомбай. And Nanda Kumar had been Prabhupada's personal servant for most of 1972. 
Нанда Кумар беше слуга на Прабхупада почти през цялата 72-а. He was actually Prabhupada's servant the first time I saw Prabhupada in Sydney. Той беше всъщност слуга на Прабхупада, когато аз го видях за първи път в Сидни. So he had some problems. Той имаше някакви проблеми. He got married and then he got involved in some, some business and things like this. Ожени се и започна някакъв бизнес или нещо подобно. And so he was there in 75 when Prabhupada came back from Africa. Той беше там през 75-та, когато Прабхупада се върна от Африка. And Prabhupada asked him, what are you doing? Прабхупада го попита, какво правиш? So he explained he was doing this business selling Ayurvedic herbs. И той каза, обясни, че се занимава с бизнес, продавайки аюрведически билки. So then Prabhupada told him, he said, if you do this business, you will go to hell. Пропада му каза, ако се занимаваш с този бизнес, ще отидеш в Ада. He knew, he, you know, he was having problems. There was another kind of herb that he had problems with. <laughs> <laughs> Той продава един специален вид билка, с която ще тяло да има проблеми. <laughs> so Prabhupada told him, if you do this business, you go to hell. Пропада му каза, ако се занимаваш с този бизнес, ще отидеш в Ада. So he Prabhupada, what should I do? Той го пита, Пропада, какво да правя? Prabhupada said, take sannyas. Пропада му каза, приеми сеньяс. So he did it to try to save him. Пропада се опиташе да го спаси. So he and Nava Yagendra, then they were given sannyas, they were sent with Brahmananda. Той и Нава Йогендра бяха приеха сеньяс и бяха изпратени при Нава Йогендра. So that meant Prabhupada had no servant. В този момент Пропада нямаше слуга. No did he have a secretary. Нито пък имаше секретар. So as the duty was contacted, he was in Germany. Хамсадута тогава се свързаха с Хамсадута, който беше в Германия. At that time the German theater had a lot of problems. По това време в Германия имаше много проблеми. In late 74 the police had raided the temple. В края на 74-та полицията беше нахула в храма. They confiscated 800,000 Deutschmarks that was in the bank. Конфискуваха Just froze the accounts. Замързиха банкова сметка с 800 хиляди германски марки по това време. And virtually shut down, you know, the our whole operation in Germany. И буквално бяха преустановили всякаква наша дейност. Бяха замързили всякаква наша дейност в Германия. So, you know, after about a year of that, Hansadude wasn't feeling too inspired. И след около година по този начин, Хамсадута не се чувстваше много ентусиазиран. So he came to be Prabhupada's secretary for the month of December in 75. Той дойде през декември 75-та, за да бъде за около месец секретар на Прабхупада. So he arrived in Delhi at the same day Prabhupada did. Той пристигна в Дели в същия ден, в Дели в деня, в който и Прабхупада пристигна там. So he became the secretary. Той стана негов секретар. But no servant. Но нямаше слуга. Now, Nittai and Upendra were both still in Brindavan. Нитай и Упендра бяха все още в Риндаван. But the reason why they stayed behind was because Nittai was going to work on the Gurukul there. Но причината поради която те бяха останали там беше, че Нитай щеше да работи с, в Гурукула. And Upendra was supposed to go to Fiji. А от Упендра се очакваше да замина за Фиджи. And he had been waiting for a ticket. И той чакаше билета. So the ticket finally arrived. Билета в крайна сметка пристигна. Just, you know, when Prabhupada arrived back in Delhi. Точно когато Прабхупада се върна в Дели. So he came in on the 25th to see Prabhupada and so did Nitai. Той дойде на 25-ти заедно с Нитай да види Прабхупада. But Upendra was only staying for two days and then he was going to Fiji. Но Upendra щеше да остане два дена и след което заминаваше за Фиджи. And Nitai couldn't even stay the day because His visa was running out and he had to go to Bombay to renew it. А Нитай не може да остане дори един ден, защото визата му изтичаше и трябваше да отиде в Мумбай да си продължи визата. So that way then out of, you know, there were four former servants that were in India at that time. По това време имаше четирима бивши слуги, които бяха в Индия по това време. But none of them were available. Но никой от тях не беше свободен. So then it was a question now who's, who's going to do Prabhupada's massages. И въпросът се опираше от това, кой ще масажира в Прабхупада. And um, Prabhupada was going to be in Delhi for a couple of days. Прабхупада ще достане в Дели няколко дена. And he was waiting for this politician to come and see him. Чакаше някакъв политик, който трябваше да се види с него. His name was Golzaralal Nanda. И името му е... Golzaralal Nanda. Gor- Gorzaralal Nanda. So, Nanda had been previously a temporary prime minister of India. Този, този господин е бил, преди това е бил временно министър председател на Индия. Така че той беше важна клечка, но се беше оттеглил по това време. И 
и той развиваше Курукшетра. So he got a large amount of money, about one and a half million dollars from the Indian government. Той имаше, беше получил голямо количество пари, около един милион и Около милион и половина долара от индийското правителство. And he was redeveloping the main area of Kurukshetra. И той развиваше на ново главната област от Курукшетра. So Prabhupada had been there in 75. Пропада беше там през 75-та. And he decided he would like to build a Varnashram college in Kurukshetra. Пропада имаше желание да направи Варнашрама колеж в Курукшетра. So then Later in the year now he was going to meet with Nanda and then they were going to go together to Kurukshetra and look and see what land was available. Така че по-късно през тази година те трябваше да отидат с този господин Нанда да отидат в Курукшетра и да видят кое парче земя може да бъде използвано за тази цел. Yeah, there was one of the devotees that was with Prabhupada that time. Един от преданите който беше с Прабхупада по това време. That was Ambarish Prabhu. Това беше Ambarish Prabhu. So he had flown in to Nairobi when Prabhupada was there. Той долетял в Найроби, когато Пропада беше там. He gave Prabhupada 150,000 dollars. Той даде на Пропада 150 000 долара. And that was to be for the Varnashram College in in Kurukshetra. Трябваше да се използва за Варнашрама колежа в Курукшетра. So when Prabhupada flew up to Delhi, Ambarish also came up. Когато Пропада дойде в Дели, Ambarish още също дойде с него. So anyway, that was the situation. Така че горе долу това беше ситуацията по това време. And so whilst I was there, then um, Gopal Krishna saw me. Когато аз бях там, Gopal Krishna ме видя. He was an adhikari at that time. He wasn't a sannyasi. Той беше адикари, не беше сан्यासी по това време. And he was the all India GBC. И той беше GBC за цяла Индия. So um, he saw me. He said, "Oh, why don't you stay here for a few days whilst Prabhupada's here?" Той ме видя и ми каза, "О, що не останеш за няколко дена докато Prabhupada е тук?" Because You know, we have nobody to guard Prabhupada's door. To get to yeah. guard, you know, like uh, a, you stand. Ah, uh, yeah. yeah. So, uh, to to mi kaza niya me niko koito da bude tam na blizu i da pazi Prabhupada po tvoje. So don't go back to Brindavan. Stay here and guard Prabhupada's door. Ne se ne se vrši v Brindavan, a ostani tu i pazi vrtata na na Prabhupada. So I thought, you know. Guarding Prabhupada's door. What does Prabhupada need a door guard for? If we're in Delhi, you know, it's not like America or some place like that. Yes, to guess, I mean, if we the pass of the door of Prabhupada, the quote from one of the passages that is similar to Delhi, not in America or something like that. But I immediately agreed because I thought, great, you know, I'll sit at the door. I'm bound to see Shri Prabhupada now and again <coughs> inside his rooms. Та аз си реших, аз си помислих тогава, но всъщност това е много добре, аз ще бъда там пред вратата и ще мога да виждам пропада в него да стая. And kind of to appreciate that opportunity. И в оценявайки ситуацията, you got to see how it was for most of the devotees in Iskon. Нека да видим как нещата стояха за повечето от батите в Искон. Like in, in Australia, we would see Prabhupada one week a year. В Австралия щяхме да виждахме пропада един път седмично. That was it. Една седмица в годината и това беше всичко. He come for one week. Той беше за една седмица. And so, you know, you'd see him on the Vyasa Виждаш го на Vyasa Sana. If you were really lucky, you'd get to go on a morning walk. Ако наистина си късметлия, щеше да излезеш с него и на сутрешна разходка. Yeah. So they only let like a small group out every morning. To go on the morning walks. Също сутрин имаше само една малка групичка, която отиваше с него на сутрин. So you probably got one morning walk. That was it. Така че вероятно ще да получиш една единствена разходка и това беше всичко. And then maybe there would be a general darshan on the last day. Може би ще да има също така един общ даршан последния ден. And that was all we saw. И това беше всичко, което виждахме. And that, but that was enough, you know, that would keep us fired up and enthusiastic for the rest of the whole year. Но това беше достатъчно и щеше да ни поддържа ентусиазирани до uh, през останалата част от годината. So now, you know, being in India, all of a sudden I started seeing Srila Prabhupada a lot more. Сега, бидейки в Индия, започнах да виждам Прабхупада много повече. Yeah, we'd seen him at Gorpunim at time for Виждаме the whole го... festival that was nearly six weeks that year. Виждахме го през, uh, по, uh, по време на целия Gorpunim фестивал. Yeah, we saw him in, in Mayapur. Виждахме го в Mayapur. So that was, you know, my first visit to Mayapur 75. Моята първа визита в Mayapur беше през 75-та. And when Prabhupada had arrived there. Когато Пропада пристигаше там, he was giving the first class той даваше, the festival. Той даваше първия клас на първата лекция на фестивала. He was speaking from Chaitanya Charitamrita. Говореше върху Chaitanya Charitamrita. Yeah, the very first verse. 
And as he was speaking, he began to speak about the mercy of Lord Chaitanya. Yeah, how his mercy was so great. So many hundreds of devotees had come from all over the world to be there in Mayapur. Колко велика беше неговата милост, колко много бакти от целия свят се събираха там в Майапур. I think that year was probably the first really big year where we had about 500 foreign devotees come to Mayapur. Мисля, че това беше първата година, когато наистина имахме голям фестивал и около 500 предани от цял свят се бяха събрали. And so when Prabhupada was speaking like this, говоряки по този начин, all of a sudden he just became stunned. Изведнъж Прабхупада онемя. Yeah, he couldn't speak anymore. Не можеше да говори повече. He just went completely internal. Той uh, изцяло се съсредоточи в себе си. So just think, just contemplating the mercy of Lord Chaitanya, it just put him in this stunned state, state of ecstasy. Разсъждавайки за милостта на Бог Чайтания, това го потопи в това състояние на вътрешен екстаз. Anyway, so it was very wonderful. We got to see Prabhupada in Mayapur. Then he did a five-day pandal in Hyderabad. We all went down for that. Така че всичко беше много хубаво. Виждахме Прабхупада по време на фестивала в Майпур, после на петдневния фестивал в Хидерабад. Then we came up to Brindavan and then there was the opening of the Brindavan temple. След което отидохме в Вриндавана, където беше откриването на Вриндаванския храм. So then, you know, as I say, I'd gone back to Australia I moved back again to Brindavan in August. Както казах, връщайки се в Австралия, отново се върнах в Вриндавана през август. And then Prabhupada came again for three whole weeks. Пропада отново дойде за цели три седмици. And in India he would have darshan every day. В Индия щеше да човек имаше даршан с него всеки ден. So every afternoon he could go and sit in Prabhupada's room at least for half an hour or an hour. Всеки, че, всеки ден, всеки следобед можеш да отидеш в стаята на Пропада поне за половина или един час. And then, you know, now in November, all of a sudden I was asked sit at Prabhupada's door. И извиниш, през ноември ме помолиха да седа пред вратата на Пропада целия ден. So I thought this is fabulous, you know. И аз сега, това е прекрасно. Yeah, I've never seen Prabhupada so often, you know. Никой не бях виждал Пропада толкова често. And uh, so I immediately agreed, of course. Незабавно, веднага се съгласих, разбира се. Anyway, so what happened was that the next day, Upendra did the massage that day. Това, което се случи, беше, че на следващия ден, този ден, всъщност, Upendra масажира Пропада. And then, again on the 26th, he did it. И той го направи отново на 26. But he was leaving the next morning. Но трябваше да замине на следващия ден. So that was a problem. Who's going to do the massage? Така че това беше проблем. Кой ще ще го масажира? And um, so I was about noon time on the 26. I was down in the temple chanting. <coughs> Вечерта на 26 бях в храма и мантрувах. And um, I guess it was a little unusual why I was even in the temple at that time of the day. Мисля, че беше малко необичайно, защо бях в храма по това време. Но както и аз бях в храма тази вечер, Хари Кеш дойде. Той влезе и ме погледна. Много интензивно. И той ме пита, ти можеш ли да масажираш? So I said no. Nope, never done it in my whole life. Казах, не, никога не съм го правил през живота си. So then he said, well, Upendra is doing Prabhupada's massage right now. He's leaving tomorrow. Prabhupada needs somebody to massage him. Той ми каза, Upendra масажира Prabhupada в момента, но заминава утре и някой ще трябва да го масажира. So you you're it. You are person who's going to Така че ти си човека, който ще прави това. So go up on the roof and watch how Upendra does it because tomorrow you're going to do it. Покажи се на покрива и гледай как Upendra го прави, защото утре ти ще го правиш. I was uh, I mean, you know, I was really stunned. Аз наистина бях вцепенен. I ran out the door. И затичах през вратата. Ran down the road. Затичах се надолу по пътя. Because Prabhupada was staying further down the road in, in a small flat. Prabhupada живееше малко по-надолу по улицата в някакъв малък апартамент. Because the Delhi temple at that time was at Bengali markets. Храма в Дели беше тогава някакво... What's that? Bengali markets. That's a district in, in Delhi. Квартал... Храма се намираше в този Bengali района в Дели. And um, it was a really crummy very small you know dilapidated place и това беше наистина едно много малко място и a very crummy broken down dilapidated place как се да това не било някакво много разрушено 
предполагам мръсно или нещо подобно място. And there was no room, you know, really for anybody to stay there. И нямаше място за всички, наистина нямаше място за всички да останат. What to speak там. about Shila Prabhupada. И какво да говорим за Shila Prabhupada? So the devotees had rented an apartment, small apartment just further down the road, the same road. Бактине тогава държаха под найем един апартамент малко по-надолу по същата улица. And that's where Prabhupada was staying. И това е място където Prabhupada беше. So anyway, <laughs> I ran down the road. And I got to the house, I ran up three flights of steps. And I was in a kind of state of suspended belief. Yeah, I didn't really, you know, know whether I should believe it or not. бях въздържах се от това да възприем нещата на вяра. На доверие, защото не знаех дали да вярвам наистина това, което се случва или не. So I came out onto the roof. Качих се на покрива. And sure enough, there's Shila Prabhupada. И беше там. Yeah, he's sitting down on a mat. He's got his gumshar on. Седеше на, uh, на такава постелка. Гамшата му беше на кръста вързана. And Upendra is there massaging him. А Upendra го масажираше. The Prabhupada had his eyes closed. Очите на Прабхупада бяха затворени. So I came up and I thought, wow, this is really happening. И аз се качих горе и си казах, мале, това наистина се случва с мене. So I, I offered my obeisances and sat down to watch. Отдавах почитание и седнах, започ... и седнах гледайки, на това, гледайки това, което той прави. And then after about a minute, Prabhupada opened his eyes. След около минута Прабхупада отвори очите си. Yes. И каза, да. <laughs> so the way he said it, it made me think now, Did I really hear what Harry Cash said correctly or not? Начинът по който Пропада каза да, ме накара се замисля, бе аз право ли разбрах това, което Хари Кеш ми казва? So then I, I told him, you know, Harry Cash told me to come, the pender is leaving tomorrow like that. И аз му обясних, Хари Кеш ми каза да дойда, у пендер утре заминава и така нататък. So then he just tipped his head, he said, all right. Пропада поклати глави и каза добре. And then he closed his eyes again. Затвори очите си отново. And that was it. I sat there for an hour, he didn't even look at me. И това беше всичко. Седях там около час и той дори не ме погледна. And you know, then Upendra finished the massage. Upendra свърши масажа. Пропада went straight downstairs to take his bath. Пропада слезе долу да се изкъпе. He didn't say anything to me at all. Не ми каза нищо изобщо. And then Upendra He took two minutes to explain to me how to do Prabhupada's massage. През това време на Пендра му отне около две минути да ми обясни какво точно трябва да правя с масажа на Прабхупада. That was my entire training. A practice period. Това беше цялата моя подготовка. You know, he told me what order to do Prabhupada's body. Той ми каза какво да правя по тялото на Прабхупада. And he used sandalwood oil on his head and mustard oil on his... На главата му да използвам сандалово масло, синапено масло под останалата част от тялото. And that was it. И това беше всичко. Then I was told, they come back at 9 o'clock tonight. Върнах се в 9 часа вечерта. Because Prabhupada has an evening massage. Понеже Прабхупада имаше вечерен масаж. So at that time I didn't even know that Prabhupada had an evening massage. От това време дори не знаех, че Прабхупада има вечерен масаж. We all knew that he had a midday massage, because there's lots of photos and things, but... Има много снимки от това време, всички знаехме за тези за масажа му по обяд. And I'd seen him once in Melbourne when he came in 73, he had his massage in the back garden. Melbourne. Yeah. Вънеш в Мелбърн видях масажираха го в задния двор. So we knew about that, but the evening massage I had no idea. Така че знаехме за този масаж по обяд, но за вечерния нямах никаква представа. So then that was it, off I went. Аз си тръгнах по това време. Because I came for the afternoon darshan. Дойдох за следобедния даршан. And then that finished at 7. Harry Cash kicked me out. Даршан свърши в 7. Harry Cash ме изрита. Then I came back at 9. Върнах се отново в 9. And it was like a whole new world. И това беше един нов свят за мен. Yeah, because all, you know, we'd gotten used to seeing Prabhupada in very formal settings. Защото виждахме Прабхупада в една много неформална среда. You know, you, there's a lot of awe and, you know, reverence there. There's a lot of awe and reverence. По-скоро, много формално беше всичко и с голямо 
Респект и страхопочитание, всичко беше изпълнено. But then when, you know, I went into Prabhupada's room at night, he was very relaxed and just kind of sitting back, he just had a little something to eat. Но когато се виждахме вечерта в стаята му, той беше много спокоен, отпуснат и просто ядеше нещо. He was just chatting with Hamza Dutta and, you know, Harry Cash like that. И просто си бъбърши с Хамса Дута или с Хари Кеш. So it was just like a whole, you know, different mode. Така че настроението беше напълно различно. So then, um, about 9.30, Prabhupada got up and he went off to the bedroom. Около 9.30 Prabhupada стана и отиде да, да, към стаята, към спалната. And Upendra signaled for me to follow. И Upendra ми даде сигнал да го последвам. So we both went in. Влезохме. The lights went off. Лампите са, бяха запарени. Prabhupada laid down on the bed. По-скоро изга, uh, изгасихме лампите, Prabhupada лега на леглото. And this time fully dressed. Беше съблечен. And then Upendra stood at the side and started massaging his legs and his feet. И Upendra Upen, седеше отстрани и започна да масажира uh, краката и стъпалата му. So that was like a dry massage, no oil. То беше сух масаж без uh, олио. And just basically from the waist down. От кръста надолу. Because Prabhupada, you know, he would spend most of his day just sitting. So that was just to keep his circulation and his muscles from going stiff. And so whilst he was massaging, Upen, I was stood there watching. And Upendra told me, he said, now when you do this massage, you have to... Yeah, you have to keep on going until Prabhupada tells you to stop. He said the first time I did this massage, Prabhupada fell asleep. So I thought now Prabhupada's asleep, I'll stop. So I started to leave the room. So he said I just got to the door. And then Prabhupada's voice came out of the darkness. Oh, you were finished? <laughs> so I, he said I had to come back and keep on going. So I said, you can't stop until Prabhupada tells you. Even if he falls asleep, you have to wait until he wakes up. So that first night, 10 minutes, it, Prabhupada just went, hmm. That was the signal we could go. So that was it. Then immediately Harry Cash kicked me out again. <laughs> And I went off back down to the temple. But I just, you know, I was in so much, I was so excited. And I was in so much ecstasy about the whole thing. I thought, you know, this is just, it was meant to be just a couple of days actually. Това трябваше да продължи само няколко дена. Yeah, Harry Cash made it very clear. You're just going to do the massages, nothing else. Harry Cash каза нещата много ясно. Ти само ще правиш масажите и нищо друго. And we're not quite sure how long will be. It depends on when Nanda comes to see Prabhupada. И ние не знаем точно колко ще продължи. Зависи от това кога ще дойде Нанда да се види с Prabhupada. Yeah, probably two or three days. Вероятно два-три дена. Then we're going to go to Kurukshetra. След което заминаваме за Kurukshetra. So You're finished. It is a And then when Prabhupada goes to Brindaban after a day in Kurukshetra, he'll go to Brindaban. I've already arranged for Prithiputra to do the massage in Brindaban. Yeah. So don't think that you're Prabhupada's servant. Така че не си мисли, че си слуга на Прабхупада. Just the massage, that's it. Ти само правиш масажа и това е. And to emphasize the point, he was putting me out the door as soon as the, you know, the service was finished. <laughs> и за да подсили казаното, той ме избутваше от стаята, за да постави ударение върху това, че служението ми е свършило. Anyway, so, you know, it's like 10 o'clock at night, I ran out, I was, whoa, you know, this Беше 10 вечерта, аз изтичах навън, навън и се чувствах много... And so then I just suddenly thought now, you know, this is just going to be a few days. But if I write all everything that happens down, 
No, ako si zapišem svičku koja se slučila prez tezi dnje. Then in 10 or 20 years time I'll be able to read that and I'll be able to remember everything, you know, I'll relish that time that I was I got to do personal service for Prabhupada. 10 ili 20 godini koja to pročita to vaš te mogu odnovo da si spomnim vreme to koja sam služio lično na Prabhupada. So just right on the corner there was this little hole in the wall bookstore. Točno za tegla imaš jedna dupka v stenata, narečena knjižarnica. Yeah. If you've ever been to India, you'll know what I'm talking about. Ako ste bili nekoj v Indiji, znajte za kog govorim. Tiny little cubby hole there with books and things. Nekaj malka dupka v stenata sa snovu knjih. And uh, I bought a blank notebook. Kupih si prazna tetratka. And started writing. I započnem si zapisom. So anyway, then... Um, what happened was Nanda came after a couple of days. Well, the next day actually, then that was it. Upendra actually left. No, drugi dan Upendra zamina. Yeah, I went up to Prabhupada's rooms in the morning at 11 o'clock. Utidu su trinite u stajata na Prabhupada fe 11 časa. And there was Upendra with his suitcase packed. Upendra beše tam sa spaketiranim kufar. Prabhupada was just giving him a garland. I Prabhupada mu dao še girlandu. And he gave him a few words of encouragement and that was it, he was out the door. Kaza mu nekako dumi za da ga entusizira i tva veša, u Pedra zamina. On his way to the airport. Po puti ka Maru Garata. And I'm sitting there. <laughs> ja sedjah tam. And then Prabhupada looked at me. Prabhupada me pogleda. He said, so? I kaza, e? And then he got up and off he went up on the roof. I se ki čekam pokriva. So I had, you know, the bottles of oil were there and, you know, the gumsher and I followed Prabhupada. <laughs> tam beše gamšata, uh, tezi uh, srčite da se smo slotu, aš ga zeki posada Prabhupada. So I actually had no idea what I was going to do. Srčim <laughs> sa se nemak nikakva ideja kako treba da pravi. But I just thought, you know, if I try to give I try to imagine what it would be like to receive a message. Kupitak se si predstavlja kakvo bih ispitala se ko neko imena masažira. And um, cuz I never had a massage either myself. I ponaže nikad nikad na vašim masažirao mene. What to speak about giving one. Kako da govorimo za to azda masažiram neku. And, and to Prabhupada also. I i Prabhupada se što ka. Anyway, so I just thought this is it. This is my chance, you know. Ja si kazak tva je moja šansa. And uh, I've got to give Prabhupada a good massage. Treba da masažiram dobre Prabhupada. So I, you know, I started. As the And uh, because we started with Prabhupada's head. Započnahme sa glavata na Prabhupada. So he had to kneel and Prabhupada sat down cross-legged. Prabhupada sedeše po tozi način skrstosnika. Kneel in front of him. Ja stresh da se navedna pred ne, navedna pred nego. And then you start with his head with the sandalwood oil. I započnahme sa žiram glavatom sa sandalom. So I started, you know, rubbing the sandalwood oil into his head. Zapošam da vtrivam uh, sandalotu mu slov glavatamo. And, um, cause I was nervous. Aš bih iznerven. Cause I was thinking, you know, what happens if, you know, with the oil, if your thumb slips and then you poke Prabhupada in the eye, or, you know. Misli si, kvori še stane, ako zaradi mu slotu nešto, prekata mi se plzne i jaz mu brkna fokoto ili nešto. So I had all this, you know, I was naturally nervous. Estesno se čustah leko iznerven. But at the same time, I had this determination, I'm going to do this nicely, so that Prabhupada will be happy. No, vse što vreme, bih tvrdo rešen, da napravi tva dobre, teka če Prabhupada da budeš sasliv. So I kind of had to overcome that nervous side of the thing and just do it preodoleja tazi nervnost i da go naprave. So I was thinking, you know, what it would feel like and then I was trying to do it, you know, accordingly. Da si predstavljam kak bi izgledalo nešto sa mene i se upitam da dejstvo se otvori sa And then something completely unexpected happened. I tuga se slučaj nešto napolno neočekano za mene. All my fingers and all the joints in my hands started to seize up. Seize up means they started to lock. Сичките ми стави започнаха се втвър... да се втвър... вдървяват. Yeah, I hadn't been told about that. Не ми беше казано за това нещо. And I just didn't expect it. И аз не очаквах това. Because I'd never used my hands in that way. Защото никога не бях използвал ръцете си по този начин. When you're going like this, you know, all the joints you're using everything. И когато правиш действаш движиш ръцете си по този начин, всъщност всички да стави се движат. So after like just a minute, all my hands started to just seize. И след около минута ръцете ми започнаха да се вдървяват. I was just thinking, oh no. Я си казвам, защо? And so I just saw what's going to happen now. I just felt like they were just going to completely cramp up. Я си казвам, какво ще стане сега? Ръцете ми напълно ще се вдърват, ще спрат да се движат. I was just thinking, I can't. This can't happen. И си мислех, това не може да се случи. Yeah, not on the very first attempt. Още на първия опит. 
So I just started praying to Krishna. Започнах се моля на Кришна. Please, please, just let me do this. Моля да нека да направя това. And I started praying, and then immediately my hands just started loosening up again. Молейки се по този начин, усетих как ръцете ми отново се отпускат. And within half a minute, everything was fine. След около минута, след около половин минута всичко беше нормално. I never had that problem again after that. След което вече никога този проблем не, не, не се появи. Anyway, so somehow or I did the whole massage. Както и да е по някакъв начин успях да се справя с целия масаж. And um, you know, Prabhupada didn't say anything. Пропада не каза нищо. He never said no just here or here or like. Той не каза тук или тук или еди какво си. He had his eyes closed the whole time. Очите му бяха затворени през цялото време. Didn't speak a word. Не каза дори дума. The, except one time. С изключение на веднъж. Because after he did his head, then he went round sat behind and did his back. Защото след като разтрих главата му, трябваше да седна зад, да мина зад него и да разтрих гърба му. Then he had to come and sit at his side. He had to. I had to come and sit at his side. Трябваше да седна до него отстрани. And you know, do his chest and his belly. След гърба трябваше да седна до него и да разтрия гърдите и, и стомаха му. So Pedro told me now when you do his chest, you have to massage towards the heart. И Pedro беше казал когато разтриваш гърдите му трябва да масажираш към сърцето. Because that helps the circulation and the blood flow. Защото това помага на циркулацията на кръвта. So I was trying to think of all the things that he told me. Аз се опитвах да мисля за всичките неща, които Пендра ми беше казал. Which wasn't very much. Което не беше кой знае колко много. But it was more than what I knew. You know. Но беше повече от колкото аз знаех. So I was there, you know, massaging away on his chest. Аз бях там и масажирах гърдите му. And I didn't realize that I was like about this far from his face. И аз... Because I was facing him, the side of Prabhupada's face. И аз не, не, всъщност не може да така не забелязвам, че бях много близо до лицето му. Yeah, and, and Prabhupada just went... He said, "Don't breathe." <laughs> so I was breathing right into the side of his face. <laughs> so after that, then I, I always, whenever I did his chest, I would always look to the side. <laughs> But that, apart from that, that was all he said. Но освен това, освен това, той нищо друго не каза. Yeah, it was just really, really nice. И всичко беше наистина много хубаво. Yeah, from his chest, then I did his right arm. След гърдите му масажирах дясната му ръка. And um, I found it was easiest if I, I was sitting cross-legged, so I rested Prabhupada's hand on my knee. И аз забелязах, че е по-лесно седейки до него да поставя ръката на Прабхупада върху коляното си. So it was stretched out like that. Тя беше протегната по този начин. Then it was easy to go up and down. И беше по-лесно да, да се движиш нагоре на долу и да има съживаш. And the other thing that I was nervous about was Upendra told me now when you do his hands you know, you have to pop the joints. Също така, Упендра беше казал, че когато разтриваш ръцете му, трябва да му изпукаш ставите. Yeah, if you pull them, then makes a clicking sound. Като ги дърпаш и те штракат по този начин. So then I was thinking, what if I pull them too hard and I, you know, dislocate his fingers or something? Аз си помислих, какво ще стане, ако дръпна малко по-силно и му размеса ставите и му изкочва. So that was another thing I was nervous about. Това беше другото нещо, за което малко се притеснявах. Anyway, I did it, you know, and I found you had to pull them really, you know, quite hard. Както и да аз го направих, но факт е, че трябваше да ги дърпам доста силно. Пропада не каза нищо. Пропада не каза нищо. So I did this, you know, the right arm, then I moved around, did his left arm. And then for his legs, Prabhupada would just stick his legs out in front of him. And then, you know, did his left leg and his right leg. And then I finished with his feet. So it's actually, it's like the opposite order to the, the way that you do the deities. Всъщност, редът беше обратен на начина по който това се прави с муртите. При божествата започваш от ръката и продължаваш нагоре. А при пропада започнахме от главата и стизахме надолу. Спомням си, че едно нещо, което наистина ме изуми, беше, че дланите на ръцете на пропада и солите на ръцете и uh, стъпалата на краката му were really soft. бяха наистина uh, нежни. Yeah, really smooth and very soft. Много uh, гладки и много нежни. And, uh, I, when I started doing his feet, 
когато започнах да разтривам стъпалата му. I thought, wow, they really are just like lotus petals. И аз си казах, те наистина са като лотосови листенца. They're really soft and smooth. Много гладки и много нежни. And then I'd finish with his toes. Свърших с пръст с палците. So the same thing, you're supposed to pop his joints on his toes as well. Очакваше също така да издърпам палците, пръстите на краката му да изпукат. Because with, and I always like that bit, because... Um, You know, with your toes, you have that little flashy bit at the end, right? Mm-hmm. On the fingers, it's not there, but on the toes, you get that extra flashy bit. Това на мене много ми харесва, защото на пръстите го няма, но на пасите на краката има една месеста възглавница. So when I did those, you know, you kind of grab hold of his toe and go... И когато правиш това, хващаш палец и го дърпаш. And your, your fingers would just kind of snap together, right? They'd like slip over the, you know, the flashy bit and then snap together. И пръстът и всяка штракаха заедно, изплъзвах и се от тази месеща част на палеца. Anyway, so that was it. Then we finished. Както и да е, по този начин свършихме. So then later on, my Prabhupada still, he didn't say a word. Въпреки това, Пропада не каза нищо, дори и дума, но по-късно right right, не беше казал дали всичко беше нормално или не, нищо не беше казал. He, he Той слезе долу, изкъпа се. Това беше една друга грешка, която бях допуснал. А в Индия uh, повечето къщи нямаха течаща топла вода. So, Pandra told me, now you put a bucket out with water. Опендър ми беше казал, служи една копа вода на пътя. И ми даде един бързовар. И той ми каза, запомни по средата на масажа, слез долу и включи бързовара да се стопли водата в копата. So the first day I was so intent on trying to do the massage nicely I totally forgot about it. Първият аз бях толкова съсредоточен в старанието си да направя масажа правилно, че напълно забравих за водата. So Prabhupada had to stand around for 15 minutes whilst the water heated up at the end. Пропада трябваше да остане да изчака 15 минути докато се стопли водата. Anyway, so that was it. Prabhupada went down and Harry Cash immediately kicked me out. Пропада Пропада слезе долу и и Хари Кеш веднага ме изрита. Yeah, don't come back till the dash. Не се връщай до дашна. anyway, so but then later on I heard Propad said that he gave me a good massage. Но както е по-късно чух Пропада да каза, че той ме масажира добре. So he was happy with that. Той беше удовлетворен от това. And so, you know, two or three days like that. Нещата продължиха два-три дена по този начин. The next day I actually discovered that When Prabhupada was taking his bath, Harry Cash was actually busy cooking. На следващия ден аз открих, че когато Пропада се къпеше, Хари Кеш беше зет с готвенето. So he was too busy actually to kick me out. Той беше прекалено зет да ми изгони. So I started hanging around. Аз започнах се навъртам много. And then Harry Cash said, all right, well if you're here now, you may as well take the plate in. И Хари Кеш ме видя и каза, така и че си тук, можеш да му занесеш съдовете. Right, so then I, you know, took Prabhupada's plate in for his lunch. И аз сервирах на пропад обяда. And then, because he had a system, he had a little bell on his table. И системата беше така, че пропад имаше на малко звънчена масата си. And when he rang the bell, it meant that he had to bring a hot chapati. И когато звънеше със звънчето, трябваше да донесеме топли чапати. Yeah, so Harry Cash was sitting there, actually cooking at that time. Um, he just had this bucket stove. Готвенето по това време беше, че имахме просто някаква... Uh, It's just like an ordinary steel bucket. Това е една обикновена стоманена кофа. And some hole in the side for air to go in. И for what? A hole in the side for air to go in. И има отстрани някакъв отвор в през който да влиза въздуха. And filled up with hot coal. И тази кофа се пълнеше с такива въглени горещи. Yeah, so he was cooking on there. И той готвеше на тази кофа. So especially with the chapatis. Uh, по-специално чепатите. To make them puff up, за да ги накара да се надуят, it's best to do it on an open flame. До, за да се надуят по най-добрия начин, това се прави на открит огън. So Prabhupada would ring the bell. Пропада звънеше с кампанката. Пропада вена, Хари Кеш вена хвърляше чепати върху огъня. Puff up like this. Те се надуваха. And then he put it on a plate. Слагаше го на uh, чинията. And then I 
I was running in into yes. the room, <laughs> dropping on Prabhupada's, Prabhupada's plate. It's <laughs> for him of Chinese and Prabhupada. And it was very nice just watching Prabhupada eat. Because he, he would really meditate on it. I mean, like I know at least me, I just. Pune za sebe se ja znam što ja prosto. You know, I just shovel it down. Pogostam. <laughs> But Prabhupada was very, you know, aristocratic in everything that he did. No Prabhupada već je mnogo aristokratičan u svakom nešto koje to praviš. Yeah, very very cultured, nothing hurried. No sičko već je mnogo kulturno i ništa ne već je pribrzano. And I, you know, put the chapati on his plate. As slag chapati vrhu ne. I saw he took his middle finger and he just prod it like this. Prabhupada. <laughs> Yeah. И пропала със средния си пръст пробиваше чепатите. Yeah, just to break it and the steam would come out. Пукваше го и парата излизаше от нея. Then he flattened it. След като той сплескаше. And he tear a little bit off. Късаше по-малко от нея. And take a little sabji or rice. Взимаше малко сабджи или рис. And then just pop it in his mouth. И го пускаше в устата си. Yeah, that's something that you never saw Prabhupada do was put his fingers inside his mouth. Никога не видяхме пропада да фактически да мушка пръстите в устата си. Even when he was eating, he would throw it. Дори когато се храняше, той пускаше в устата си. Беше много много ловко го правеше. And of course he was famous for not touching his lips to the glasses when he was drinking water. Също така той беше известен със това, че не докосваше устните си със устните си чашата, от която пиеше вода. He would hold the glass up like this. Винаги държеше чашата високо. Tip it. И сипваше and just pour the water in. И изливаше водата на беше и not spill a drop. И изливаше водата в устата си и не капваше дори капки извън. Anyway, so it was just very nice. Prabhupada was really elegant everything that. Както иде, всичко беше наистина прекрасно, Prabhupada беше много елегантен. So like that two or three days. Два три дена нещата продължиха по този начин. And then finally Nanda turned up. В крайна сметка Нанда се появи. I think on November the 30th. Мисля, че на 30 ноември. And they had the meeting. Oh no, it was uh, the 29th, that's right. На 20... На 29-ти до ден Нанда и те имаха среща. So they had their meeting and then it was arranged Prabhupada would go to Kurukshetra on the 1st of December. След тяхната среща беше уродено така, че Прабхупада да отиде в Курукшетра на 1 декември. And then on the 2nd, then he was going to go to Brindavan. А на 2 ще да отиде в Вриндаван. And I was going to be allowed to travel back to Brindavan because all my stuff was still there. А на мен ми беше разрешено да отида до Вриндаван. And then that was it. Финиш. Това е. Край. Прита was there. He was going to take over the massage. Прита Прита беше там, той щеше да продължи с масажа. And um, also I had Gopal Krishna Maharaj Adhikari at that time. Gopal Krishna uh, Maharaj Adhikari по това време беше там. And he was also telling me той също така ми казваше Don't think you're on Prabhupada's party. Не те да си мислиш, ти си в групата на Прабхупада. Right. I need a new temple president in Calcutta and you're it. На мен ми е необходим нов храм в президент в Калкута и ти си този. So when Prabhupada goes to Brindavan, you can go back, get your stuff and get the next train out. И когато Прабхупада отиде в Вриндаван, ти можеш да се върнеш обратно, да събереш багажа и да отпътуваш. And of course Harry Cash was also reminding me you don't think you're Prabhupada's servant. И Хари Кеш също така ми напомнеше, не дей да си помислиш, че си слуга на Прабхупада. Right. So I was thinking anyway, you know, I've had three or four amazing days, you know, personally serving Prabhupada. Как ти да си мислих, имах прекарах три или четири прекрасни дни на служики на Прабхупада. So, you know, I was just very grateful for that. Бях много благодарен за това. Anyway, we went to Kurukshetra for the day. Как ти да отидохме до Курукшетра? Even that was also I wasn't supposed to go on that. Дори, дори там не се, не, не се очакваше аз да отида там. At least according to Gopal Krishna. And... <laughs> <laughs> Поне не според Гопал Кришна. Yeah, because uh, he came up on the roof after Nanda had gone and he asked Prabhupada how many cars should we hire so you know, we can go to Kurukshetra. След като Пендра се беше заминал, той се качи на покрива и попита Прабхупада колко коли да наймеме за пътуването до Kurukshetra. Yeah, if you just tell me how many people are going and then I'll get the vehicles. Ако ми кажеш колко хора ще отидеме, аз ще наема коли съответствие с това. So then Prabhupada pointed, I was massaging him and Prabhupada pointed to me and said, well, he can go. И аз го масажирах, Прабхупада ме посочи и каза, той може да дойде. And Gopal said, Harry, sorry, Prabhupada. И Гопал Кришни каза, Хари, sorry, Прабхупада. 
And Prabhupada said, well, I have to have my massage. I Prabhupada said, yes, someone needs to have a massage. So, uh, yeah, I was very happy. Now I'm going to get to travel with Prabhupada. I was very happy. Now I'm going to get to travel with Prabhupada. So, off we went. We had a very wonderful day in Kurukshetra. We had a wonderful day in Kurukshetra. I won't get into that one, but not right now. I won't get into that one, but not right now. And then we came back in the evening. Върнахме се обратно вечерта. And then the next morning we drove to Brindavan. На следващата сутрин заминахме за Бриндаван. So I was allowed to, you know, travel in the second vehicle. А беше ми разрешено да пътувам във втората кола. And then of course we arrived, Prabhupada went straight in to greet the deities. He received Guru Puja, he gave his class. Пристигнахме, Prabhupada отиде веднага да на приветствието на божествата, след което имаше Guru Puja и той даде лекция. Then he left the temple room, went to his quarters. Disappeared inside. След като излезе от храмата, от храмата стая, влезе в своите покои и изчезна някъде вътре. And so due to disappeared inside. Хамсото също изчезна някъде навътре. Harry Cash stood on the front porch. Harry Cash застана на предната врата. Okay, that's it. И каза, това е. And Prince Putra was there. Prince Putra беше там също. And uh, I was there, of course. И аз бях там, разбира се. And uh, that was it. That you know, that was my the termination of my contract. Тогава изтичеше моят договор. So he told me. He said, "Now here's Prithu Putra. Tell him how to do the massage and everything. And Prithu, you come at eleven thirty. And you come. You come. Ah. To practice. He told me. 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 He I made a mistake. Това което стана е че в Курукшетра аз допуснах грешка. Cuz when I cleaned up Prabhupada's um, bathroom kit and everything after he'd had his bath. След като чистих банята след Прабхупада, I didn't see that he dropped his gumsha inside a bucket. Аз не бях видял че той оставил гамшата в кофата. So I left his gumsha there in Kurukshetra. Аз забравих неговата гамша там в Курукшетра. So I had to go to Lloyd Bazaar in Brindaban that morning. And buy a new gumshoe for him. Трябваше да отида до Лой Базар тази сутрин и да купя нова гамша за пропада. So I took Prita Putra with me. Взех Prita Putra с мене. And I just told him everything that had happened over the last few days. И му бях разказал, и му разказвах всичко, което се беше случило през последните няколко дена. Because he was as excited as I was. Разбира се, той беше толкова разълнуван колкото и аз. And we were good friends because we'd been serving in Brindavan Temple for about, you know, five or six months together. Ние бяхме много добри приятели, защото заедно бяхме служили в храма Вриндава на 6 или 5 или 6 месеца заедно. So anyway, we went there, we got the gumsha, we came back. Отидохме там, Лой Базар, купихме гамша, върнахме се. And uh, we came up to Prabhupada's quarters. Отидохме в стаята на Прабхупада. And there's Harry Cash again. <laughs> <laughs> И там отново беше Harry Cash. And now he's looking very glum. <laughs> Този път той изглеждаше много kind of apologetic and изглеждаше много с такъв настроение да сякаш искаше да се извини. He's a little bit put out. Put out means um, uh, misplaced. You know, kind of... Изглеждаше сякаш не е на мястото си. Yeah. So that he, you know, he said, all right, he said, sorry. И той каза, извинявам се. He said, I told Prabhupada that now Prithiputra is going to do it и масаж. Той му каза, съжалявам, аз казах на Пропада, че Прита Путър сега ще го, ще, ще го масажира. And Prabhupada got annoyed. И Пропада беше разочарован от това. He said, why are you changing? И той, и той, той попита, защо променяш нещата? He said, he was doing all right. Той го правеше много добре. Now again you want to change. Сега отново искаш да промениш нещата. Every time there's a change, that means I'm put out. Всеки път, когато има промяна, аз страдам от това. So he said, don't change. Той каза, не променя нещата. So then Harry Cash looked at Pritu, he said, I'm sorry Pritu, but you can't do it. Про, uh, Harry Cash погледна Pritu Putra и каза, съжалявам, но ти не можеш да го правиш. Yeah, Harry sorry has to keep on doing it. Harry sorry трябва да продължи да го прави. <laughs> so I, you know, I was immediately like, I felt like jumping about 10 feet in the air. Почувствах се, сякаш тях да отскочи на 10 метра от земята. And Pritu Putra, of course, is completely... А Pritu Putra обратното почувства. Anyway, so then that, then Harry Cash told me, he said, and anyway, he said, not just the massage. И тогава Хари Кеш ми каза, не само масажа. И said, now Prabhupada said, now you have to give him not just the massage, but the full servant's duties. Прабхупада каза, не само, Прабхупада му беше казал, че трябва не само масаж да ми бъде даден, а и цялото служене на негов слуга. So he said, yeah, he was kind of lamenting. He was lamenting. Yeah. 
Хари Кеш се оплакваше по някакъв начин. Защото той казваше, аз не знам какво аз сега ще правя. Защото аз правих половината от тези, извърших половината от тези заложения на слугата. Ако ти сега правиш това, не знам аз какво ще правя. Това беше една от причините, поради която той се опитваше да направи всичко възможно, аз да не съм с тях. Защото той си мисля, че ако изгуби половината от служението си, Пропада сигурно ще го изпрати някъде другаде. И той, както и да той ми каза, събери си нещата и се нанаси. Взех си багажа и влезах в стаята на Пропада. Anyway, so now to get to the point. Да се върнем обратно на темата. That was all the background. Това беше така предисторията на нещата. Why I called this um, seminar Chilla Prabha the Living Bag with him. Защо наричам този семинар? Защо съм нарекал този семинар Chilla Prabha the Living Bag with him? So December the second, and that was that day when we arrived in Brindavan, and uh, you know I was made the full-time servant. 2 декември беше един от в който пристигнахме в Риндаван и аз бях направен провъзгласен за слуга. Получих този шанс да бъда с Правопада 24 часа. И да бъда там с него и да знам какво той прави през нея, дали мантрува, дали си почива и така нататък. Very powerful realization. Още на първия ден аз получих това много ясно разбиране. Just, you know, observing Просто наблюдавайки правопада. So I wrote that down. Записах си този ден. So maybe you want to mm-hmm. look at this. It's extremely pleasurable to be with Prabhupada during these quiet moments. Изключително е, изключително голямо удоволствие да бъдеш с Прабхупада по време на тези тихи моменти. He is gentle and mild in his manner. Той е много uh, възпитан и uh, uh, фин в своето, в своето поведение. And completely fixed and steady in his devotion to Krishna. И напълно установен и uh, фокусиран в своята преданост към Кришна. He has tremendous strength and force. Той има изключителна uh, сила и могъщество, but he's devoid of passion. Но е лишен от uh, страст. His presence is totally domineering. Неговото присъствие, неговото присъствие е напълно доминиращо, without being at all domineering. Без изобщо да доминира. His mind is steady and his senses are controlled effortlessly. Неговият ум е устойчив и неговите сетива са контролирани без усилия. His intelligence is perfectly clear. Неговата интелигентност е съвършено чиста. And he, he knows how to act and how others should act той, in every situation. Той знае как да действа и как другите трябва да поступват във всяка една ситуация. His presence thus makes spiritual life a reality. Неговото присъствие прави духовния живот реален. Watching him today Гледайки го днес, it struck me that he is a living, breathing Bhagavatam. Гледайки го днес, аз бях изумен, че той е жив, дишащ Bhagavatam. Whatever description of Krishna consciousness is in his books, he himself is that. Каквото и описание да има на Кришна съзнание в неговите книги, той самия е това описание. Reading his books brings gradual realization. Четейки неговите книги, човек достига до постепенно разбиране. But what is understood in perhaps several lifetimes of study. Но това, което вероятно ще бъде разбрано в, няко, в течение на няколко живота на изучаване, бива разкривано ежесекундно, ежеминутно и ежедневно в присъствието на Шила Пропада и в общувайки с Шила Пропада. По тази причина uh, съм, uh, така съм се посветил да науча колкото може повече, докато имам тази безценна възможност да го наблюдавам, да го наблюдавам отблизо. Просто наблюдавайки Шила Пропада в неговите ежедневни дейности, How he deals with the devotees. Как той общува с преданите. How he responds to different situations. 
как разрешава отделните ситуации, how he preaches, как проповядва, how he manages the worldwide affairs of his ever expanding society, как той ръководи своите световни действия в това разрастващо се общество, how he relaxes, как почива, как си почива, how he continually pushes forward the movement of Lord Chaitanya, и как постоянно бута напред движението на Бог Чайтанья. How absolutely every facet of his being is fully Krishna conscious. Как абсолютно всеки аспект от неговото съществуване е напълно кришно съзнат. It is therefore quite feasible to understand the full import of the sacred scriptures. По тази причина това помага на пълното разбиране на на пълното разбиране на същените писания. By studying and preaching one may make steady advancement. By studying and preaching изучавайки и проповядвайки човек може да осъществи устойчив, устойчив напредък me, но поне за мен въпреки че имам пълна вяра в Кришна съзнание many ideas and principles are still only intellectually perceived, много идеи и принципи все още само интелектуално биват възприемани но не, напълно, но не са напълно разбрани But by observing Shila Prabhupada, но наблюдавайки Шила Прабхупада I can see that they are a natural integral part of his very being. Аз мога да видя, че те са една естествена, интегрална част от неговото uh, фактическо съществуване, живот. So that was it. I just got this realization. Аз получих това разбиране. You know, there's volumes and volumes of the Bhagavatam. Има много томове Бхагаватам. I mean, thousands of pages. Хиляди страници. And, you know, how long does it take you to read through all of that and absorb what's even in just one purport, practically? И колко време би ни отнело да прочетем всичко това и да разбереме какво се съдържа дори в един коментар. But here it all is in one personality. Но всичко това беше събрано в една личност. Yeah, right there in front of me, the whole Bhagavatam is just right there. Точно там, пред мен, в една личност, целият Бхагаватам. So all I have to do is just observe Prabhupada and everything that's in his books will be manifested automatically. So that anyway, so you know all the time that I was with him, that that's you know, that was my main occupation actually. През цялото време, когато аз бях с него, това беше моето основно занимание. Yeah, бях много uh, силно желаях да наблюдавам Прабхупада. И моето служене всъщност ми даде възможност да бъда с Прабхупада максималното възможно време. Because, you know, the business, he was typing, doing letters, making travel arrangements, appointments. Защото секретаря, негови секретар, той пишеше, подготвяше пътуванията и така нататък. So the secretary really wasn't in Prabhupada's room that much. Секретаря всъщност не беше толкова много в стаята на Прабхупада. And if Prabhupada rang the bell, когато Прабхупада звънеше с You know, it was the servant that answered, not the secretary. Кампанката си, слугата беше този, който отговаряше, а не неговия секретар. So just, you know, the secretary, servant's position was just, you just had to be there with Prabhupada. That was it. Позицията, в която беше слугата на Прабхупада, беше така, че просто ти трябваше да бъдеш там с Прабхупада. And that was really the very first instruction that Prabhupada gave me. И това беше всъщност първата инструкция, която Прабхупада ми даде. Same day. Същия този ден. We've gone up on the roof. Качихме се на покрива. And there was a nice room up there. Prabhupada used to like to spend the afternoon up there. Имаше там една много хубава стая, където Прабхупада обичаше да прекарва вечерите. So, just as he was entering, it was after lunch. And just as he was entering that room on the roof. Беше точно след обяд, когато ние отивахме към тази стая на покрива. So he told me, he said, now I'm just going to take a little rest. Той ми каза, аз ще си почина малко. There was a mat just outside the door. Имаше постеля точно до вратата. So he said, you remain here. Той ми каза, ти остани тук. And he said, so now he said, your only business is to remain with me 24 hours. И той ми каза сега твоята единствена работа е да бъдеш с мен 24 часа. So that was my first instruction. <laughs> това беше моята първа инструкция. Yeah, to be with Prabhupada 24 hours. Да бъдеш с Прабхупада 24 часа. So that was very nice. <laughs> това беше много прекрасно. <laughs> okay, we actually it's getting a bit late, late now. Um, малко става късно вече. We haven't actually finished the introduction yet. Не сме свършили, we haven't. 
Все още не сме свършили встъпителната част. Вижте какво на БДП. Има още няколко неща. Чалай е. О, май. Oh, you've got it. All right, I'll have to get that file from you. Okay. Mine cuts off after two hours. Unfortunately. Is it commercial settings? Um, no. It's a early. It was the earliest model, so they only it has a limit of two hours. But if you don't catch it and redo it, then it goes off. Um, sh- this will take about ten minutes. Shall I do it or not? All right. Okay. So this point about the living bag or ten. Говорим за живия багла там. Пропада actually mentioned that himself. Пропада всъщност спомена това самия. Самия той спомена това. This was on August the 5th in 1976. We were in New Mayapur in France. В тогава на 5 август 1976 бяхме в Майапур, Франция. So one professor came to see Пропада. Един професор дойде да се види с Пропада. His name was Francois Chenik. И неговото име беше Франсуа Шеник. And he had written a very favorable review. Prabhupada's Bhagavad Gita Tal Kal A. Tal Kal A. It's French for as it is. Той беше написал един много хубав коментар за френския превод на Bhagavad Gita Tal Kal A. Такава каквато е. So, um, now, the week before we went to France, Седмица преди това ние бяхме пристигнали във Франция. Bhagavan Prabhu had just published the very first French edition of the Srimad Bhagavatam, first canto part one. Bhagavan Prabhu беше току-що публикувал първото издание на Bhagavatam, първа част, първа песен, първа част. Which Prabhupada obviously was really happy to see. Което очевидно Prabhupada беше, от което, което Prabhupada беше много щастив да види което. Professor Shanik was very happy to see it also. Professor Shanik was very happy to see it also. So he got this opportunity to have a darshan with Prabhupada. So he got this opportunity to have a darshan with Prabhupada. And uh, when he came, actually, he had his teenage daughter with him. Professor Shanik did this with his daughter, a teenager. And he was on his way to some other place uh, to a weekend Buddhist retreat. И той беше на път за някакъв такъв будистско събиране през уикенда. Very nice man. Той беше един много хубав човек. Very humble, unpretentious. Много смирен и непретенциозен човек. And in fact, actually, when he came in, he was wearing a dhoti. Фактически, идвайки при пропада, той носеше доти. He had chapa mala around his neck. Имаше chapa mala около врата си. And he had tilak on. И имаше tilak. So just, you know, out of respect for Prabhupada. So anyway, preliminary introductions done. Както и да е, встъпителните думи са направени. Professor Shanik said that he was keen to see Prabhupada's Bhagavatam come into use. Professor Shanik каза, че той желаял да види първото издание на Bhagavatam на Prabhupada. Means he wanted to see it used in the universities. По-скоро, това означава, че той иска да види това издание да се използва в университетите. There's only one other French translation of it. Съществуваше само един друг френски превод. That was done in the 1800s. Който бил направен през 18-ти век. And it had no commentary. И той нямаше коментар. Yet, he said, at the university level. Въпреки това, каза професора, на университетско ниво. The French are meticulous about maintaining the grammatical standards of their language. Французите са много педантични по отношение на запазване на граматичните стандарти на техния език. He was politely concerned. Той беше леко обезпокоен that our translations should not smell of English, as he put it. Should not smell of English. But they should not smell of English. Че нашите преводи не трябва по никакъв начин да намерисват на английски. He felt that since our books are translated from English. Това е цитат от професора. Той считаше, че тъй като нашите книги са преведени от английски. The French literary expression is not always exactly correct. Френският литературен израз не е винаги абсолютно коректен. Describing French as a more compact language than English. Обяснявайки френския като по-комплициран език от английския, he wondered whether it might not be better to translate directly from the Sanskrit into French. Той се чудеше дали няма да е по-добре да се превежда директно от санскрит на френски. 
Prabhupada was not very concerned. Prabhupada не беше много заинтересован от това, обезпокоен. While acknowledging that if possible improvements could be made to future editions. Учитайки това, че ако е възможно, подобрения ще бъдат направени в бъдещите редакции. He explained that as yet, той обясни, че въпреки това, no French devotee had become a Sanskritist. Нито един френски предан все още не е станал учен санскритолог. But besides that, he said it is not a question of scholarship. Но въпреки това, Пропада каза, това не е въпрос на научен подход. The translator must be a realized soul. Не е въпрос на наука, а преводача трябва да бъде реализирала за душа. He said that although there are many Sanskrit scholars in India, той каза, въпреки че има много санскритски учени в Индия, they cannot understand the Srimad Bhagavatam. Те не могат да разберат Srimad Bhagavatam. He must be French, expert in language. Той трябва да бъде французин, опитен в своя език time, и в същото време предан. Then he can explain. Тогава той може да обясни. Otherwise, no. Иначе няма да може да го обясни. Chaitanya Mahaprabhu's secretary, Swarup Damodar. Секретаря на Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar. He asked, Bhagavat Padakia, Bhagavat Stane, you go and study the Bhagavatam from the Bhagavat. Той дал инструкцията, иди и изучавай Бхагавата, Бхагаватам от, Бхаг... от личност Бхагавата. So I have discussed this in the beginning of translation of Bhagavat. Аз съм обсъдил това в началото на своя превод в uh, превод на Бхагавата. So Bhagavat, that is the limit of education. That is the limit. Бхагават, това е границата на обучението. Vidya, Bhagavata, Vidhi. One has to study and take education up to the Bhagavata. Човек трябва да uh, изучава uh, и да, да се изучава до Бхагаватам. That is, if one understands the Bhagavatam, he has finished his education. Което означава, че ако той разбере, ако такава човек, ако такава личност разбере Бхагаватам, той е завършил своето обучение. The professor assured Prabhupada that he wasn't in any way criticizing. Професорът увери Прабхупада, че по никакъв начин не критикува. But he was concerned that Prabhupada got the widest possible audience. Но по-скоро, че той е загрижен за това пропада да получи колкото е възможно по-широка аудитория. Той чувстваше, професора чувстваше, че подобрението на френския, за което той говори, ще даде възможност за тази широка аудитория. Prabhupada appreciated his concern. Prabhupada оцени неговата загриженост, but he continued to stress his point. Но продължи да обръща внимание върху своята върху това, което той искаше да каже. That is from scholarship point of view. Това е от гледна точка, от научна гледна точка. But our point is that this Bhagavat must be presented by the Bhagavat. Но нашата гледна точка е че Бхагавата трябва да бъде представена от личност Бхагавата. And there is not so much scholarship required. Не се изисква кой знае какво uh, наука. Just like the Bhagavat, Bhagavat begins with the words Jatma Janma Jasya Jata. Точно както Бхагаватам започва с думите Janma Jasya Jata. So this Sanskrit word means that the absolute truth is that from where everything emanates. Тази санскритска дума, този санскритски израз означава, че абсолютната истина е това, от което всичко произлиза. Now that absolute truth further explained. Понататък абсолютната истина е обяснена. Anvayadi Taratascha Abhigyas Varat. The absolute truth is aware of everything directly and indirectly. Абсолютната истина е в съзнание за всичко директно и индиректно. Of all of this creation. От цялото творение. So in this way, if you step by step study, по този начин, ако изучавате стъпка по стъпка, it is not very difficult so far the word meanings are concerned. Няма да е толкова трудно, що се отнася до значението на думите. But it is a question of realization. Но всъщност въпросът се опира до разбирането. Unless one is realized, he cannot explain properly. Или реализацията. Докато човек не е реализирал се, that is the secret. той не може да обясни нещата правилно. В това Therefore, се състои секрета. Therefore, we have given the life of Chaitanya Mahaprabhu in our Bhagavatam. По тази причина ние сме дали живота, описали живота на Chaitanya Mahaprabhu в нашия Bhagavatam. Because he is the living Bhagavatam. Защото той е живият Bhagavatam. So that... Prabhupada saying that, using that phrase, the living Bhagavatam. Така че Прабхупада използваше този израз живият Бхагаватам. Чайтани Махапрабху е живеещият Бхагаватам. И Прабхупада е такъв. So one final, very nice description of the word Bhagavatam. Един последен, едно последно много хубаво обяснение на думата Бхагавата. Uh, so May the 7th, 1976, Prabhupada was in 
Honolulu. Това се случи на 7 май 76 в Honolulu. So Prabhupada is continuing to lead the repeti- rep- rep- repetitive chanting of the Sanskrit at the start of the class himself. Prabhupada води повтарянето на санскрит в началото на своята лекция. Pradumna was with us but he was sick at that point. Pradumna беше с него, но той беше болен по това време. If Prabhupada had Pradumna with him or Harry Kesh used to do it sometimes also, he would have them read out the verse. Ако Pradumna беше там, понякога и Harry Kesh го правеше, те четяха стиха and lead the devotees in, in the chanting of it. И водеха преданите в повтарянето на стиха. But then why there for a few, couple of weeks Prabhupada was doing it himself. Но по това време няколко седмици подред Прабхупада Прабхупада правеше това сам. So he read out the morning's verse. Той прочете сутрешния стих. Canto 6 chapter 1 verse 6. Бага там 6:16 which describes Sukadev Goswami as Mahabhaga. В който в който стих се дава описание на Sukadev Goswami като Mahabhaga. So he is Sukadev Goswami is addressed as Mahabhaga. Тук Шукадева Госвами бива наречен Махабхага. Маха means great. Маха означава велик. Абхага means fortunate. Абхага означава uh, щастлив. Because he is very fortunate. Тегото той има този късмет. He is describing the Shrimad Bhagavatam. Или е много щастлив. Uh, той об... описва Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Again, Бхагаватам. Отново Бхагаватам. The same word, Бхага, comes. Същата дума е използвана тук, Бхага. Бага, ват. Бага, ват. Ват. This word, вак, ват, тази дума, is used when the meaning is possessing. Се използва, когато значението е притежава. Yeah. Бхагаван, Бхагаван, and Бхагават. Бхагаван, Бхагаван и Бхагават. Бхагават means one who has the power to possess the supreme. Бхагават. Бхагават uh, означава този, който uh, има силата да притежава върховния. He is called Bhagavat. Той е наречен Бхагават. So there are two kinds of Bhagavat. Има два вида Бхагавати. One is the Granta Bhagavat. Единият е Гранта Бхагават. That means the book. Означава книгата. And one is the person Bhagavat. И, е, и другото значение е личността Бхагават. So a devotee, he is called Bhagavat. Предания е наречен Бхагават. And the book in which the pastimes or the characteristics of Bhagavan are described. И книгата, в която забавленията или характеристиките на Бхагаван са описвани, that is called Bhagavat. Тя се нарича Бхагавата. So this Srimad Bhagavat. Така че този Srimad Bhagavat, Sri means beauty. Sri означава красиво. Again, Vat. Отново Vat. Bhagavat, Sri Vat. Bhagavat, Sri Vat. Sri means very beautiful. Sri означава много красив. So every sloka you will find very, very beautiful. Всяка шлока, която ще намерите е, в Бхагава там, е много, много красива. 5,000 years ago, these verses were written. Преди 5,000 години тези стихове бяха написани. There is no comparison. Няма сравнение. No one can write such verses even up to date. Никой не може да напише такива стихове дори в днешно време. It was written by Vyasadev, Te Veda Vyas. Те бяха написани от Vyasadev, Veda Vyas. So as we sat in the small but crowded temple room, Както казахме, в този малък, но изпълнен с хора, малка, но изпълнен с хора храмова стая, listening attentively to his potent lecture. Слушайки внимателно неговата могъща лекция, it made me realize that as a Mahabhagavata devotee, това ми помогна да разбера, че uh, това е uh, така както един Маха Бхагавата предано даден, Шила Прабхупада е също инкомпарабел. Шила Прабхупада също така е извън всякакво сравнение. Nobody is able to give such astute insights into everyday life. Никой не може да даде такова такъв вътрешен поглед на ежедневния живот and such lucid explanations of Vedic literature as he. И толкова ясни обяснения на ведическата литература както той. He is truly the representative of Shila Vyasadev. Той е истински представител на Шила Vyasadev and we neophytes are Mahapaga to be daily sitting at his lotus feet. Махабага. А ние, ага, а ние а, начинаещите сме Махабага а, от възможността ежедневно да седиме в неговите нозе. Това е встъплението, встъпителната част. Now, tomorrow we can do one or two things. 
утре можем да направим едно или две неща. Uh, I'm here till Sunday. Аз съм тук до неделя. I don't know exactly what the program is that's been planned. Не знам как, как точно са планирани нещата. But I presume there'll be a class in the morning and then another session every evening. Предполагам, че ще има сутрешна uh, лекция и още една сесия вечер. So I can either do the Bagua Tam class in the morning. Мога да правя Bagua Tam мога да дам Bagua Tam class сутрин. And the seminar in the evening. И семинара вечер. Or I can do the seminar twice a day. Или мога да правя да дам семинара два пъти на ден. So you can all decide. Така че решавайте ви. Whatever you like. Както желаете. Twice a day. All right, it's the Bagratam anyway. This is the living, this is the living Bagratam. All right, so then that's what we'll do then. We'll do, you know, like in the morning, maybe an hour or an hour and a half. And then in the evening, an hour and a half, two hours. So tomorrow morning then, we I will tell you what the topics are. Утре сутринта ще ви кажа темите. And you can choose which one you want to start with. И вие ще изберете с кои да започнете. All right. Okay. Добре ли е това? Any questions? Въпроси? Or comments? Или коментари? Uh, he says, I'd like to thank you for the wonderful presentation of the seminar you did, and uh, I'm amazed, I mean, I'm amazed that uh, not only in Iskon, but mo- most probably all over the world, there is no such a detailed uh, diary about such a great personality as Shil Prabhupada. Yeah. Yeah. So he says uh, he's reading the second time, you know, Transcendental Diary, the book of yours. So he's amazed how... Do you speak English? Yes. All right. <laughs> so you're reading the English. Yes, yes. Ah, yeah. very good. So he's amazed, you know, how how much you go into details for, uh, you know, w- for example, just one period of the ta- of the day. So you, sometimes it goes like s- 10, 20, 30 pages. So how is it possible? Are you going are you going only by your diary or you have some you have some type of recording? Or? Right. Well, I I mentioned at the beginning Вспоменах в началото, that I have three sources. Имам три източника. I have my handwritten diary. Имам ръч, написания на ръка дневник, собствен. Then there's the recorded stuff. Имаме uh, записките, записани звук. And then there's Prabhupada's correspondence. И кореспонденцията на Прабхупада. So when I write, когато пиша, I take the original handwritten stuff. Взимам uh, оригиналните си записки. And then I, I expand, that, expand that as much as I can. И се опитвам да го разшира колкото мога. Yeah, because my original handwriting, a lot of it's just, you know, kind of short, cryptic stuff. Защото оригиналният ми ръкопис е така малко или повече като криптография. Yeah, I mean, it was like in note form, a lot of it. Някакъв съкратен, много съкратен избит. Yeah, so when I, to put it into the book, because I have to expand that so that you can understand what's going on there. За да го сложа това нещо в книга, да го претворя в книга, аз трябва по някакъв начин да го разшира, за да бъде разбираемо за какво става дума. And then for any one day, then I go through whatever recorded, you know, like lecture or conversations, morning walks. I go through that and, because I'm not going to put everything in. <laughs> that, that would be too much. But what I try to do is get the synopsis, the main points from those, and then write it in such a way that it flows easily, you know, and it's 
you know, engaging to read. Така че това, което правя, е, че когато пиша за определения ден, използвам своите записки, след което преглеждам и, през, и слушам и преглеждам това, което е записано на книга и на друг носител и се опитвам да извлека синопсис да направя от това, което е описано, така че то да бъде представено по един течащ начин в книгата. Because I know, I mean, the archives have published everything. Archives? The archives. Знам, че има архиви, в които всичко е публикувано. So there's so many volumes, Bagwatam lectures. Има толкова и толкова тома лекции на, 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 лекции на правопада върху Багватам. Сборник с лекции на правопада върху Багватита. Също така има издадени книги с разговори. Но те са директна транскрипция. Просто което е записано е, 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 е напечатано на хартия. Четейки един разговор, Sometimes it's really difficult to figure out what's going on. Е много трудно да разбереш какво всъщност се случва. Четейки тези транскрипции, понякога може да разбереш какво става, защото, например, описва се някакъв разговор, описа на някакъв разговор, който пропада води, някой влиза в стаята, той се обръща и казва нещо на него. And it's just very difficult reading. I find it difficult. Just reading through a transcribed conversation. Трудно е или поне аз го намирам трудно да четеш тези uh, транскрибирани разговори, записани разговори на хартия. So I know all that materials there. Знам че всичкото това нещо е има го. But I also know that most devotees never read it. Но също така знам че повечето предани няма да го прочитат. And because I can supply the context. Тъй като аз мога да дам контекста. Yeah, so I can What I'm trying to do is it's like in one sense it's like painting a picture. Това което правя в известен смисъл е като да рисуваш картина. Except you're using words instead of instead of colors. Разликата е че използваш думи вместо цветове. Yeah, so I try to, you know, convey the a picture of, you know, the the scene. Опитвам се да поднеса картината на сцената, това което се случва, описание на сцената. And then reproduce, you know, parts of the conversation but in such a way that it's easy to read. И се опитвам да представя uh, частите от разговора по такъв начин, че да е лесен за четене. Apart from that, I'm not trying to comment. Р- нищо от, различно от това не се опитвам да направя коментирайки. I just think that most of the things that happened and most of the things that Prabhupada said are self-evident. Uh, uh, опитвам се да покажа това, че повечето неща, които Прабхупада е направил или казал, са себедостатъчни. And... When I first started, you know, working on my diary. Когато за първи път започнах да работя върху своя дневник, I I kind of had this feeling that the last thing that I wanted was for somebody to read it and then say, well, that's just Harry Sorry's opinion. Последното нещо, което иска да се получи, е че ако някой го прочете да си каже, това е мнението на Хари Сори. I was actually in touch with Seth Root Maharaj бяха, before I started. Преди да започна да пиша, бях в, uh, свързах се с Сас Рупа Махарадж. Because he did such a wonderful job on the, you know, Leland Rita. Тъй като той беше направил тази прекрасна работа, свързана с Лилам Рита. So I thought, you know, I'll get, see what he thinks and get some advice. Uh, реших, че, че, няма да, че, че ще го попитам uh, за мнението му и, да получ, и ще поискам съвет. So he wrote back to me, he gave me one good piece of advice. Той ми написа обратно и ми даде един много хубав съвет. So when he wrote, he said, actually, I think that people will be interested in your view of Prabhupada. Той ми каза, струва ми се, че хората ще бъдат заинтересовани uh, от начина по който ти си видял Прабхупада. Всеки има собственото си преживяване или опит с Прабхупада. So you know, Четейки различните впечатления на различните личности, so we di- we ние виждаме различен Прабхупада. Yeah, Това е Прабхупада на Хари Сори. You know, Tamal Krishna's He said, but anyway, he said, that's just my opinion. And I don't think that people will be very much interested to re- read, you know, reproductions of conversations or lectures which they can get somewhere else. Завършвайки с думите, както и да не смятам, че хората ще са много заинтересовани да прочитат просто едно възпроизвеждане на лекциите или на разговорите на Шила Пропада, което могат да намерят някъде другаде. So, 
My advice is to leave all that out. Uh, his advice. Yes. Та неговия съвет на Сасро Мараш беше да оставиш всичко това. But he said at the end, he said, but ultimately every writer has to find his own voice. Но в крайна сметка завършва той с думите, всеки писател трябва да намери своя собствен глас. So that was the one bit of advice that I took. <laughs> това беше този съвет, който аз приех. I thought, okay, well that's his opinion, that's fine. И аз си казах, това е неговото мнение, добре. But that's not what I want to do. Но не е това, което аз искам да направя. What I want to do is to present, you know, Prabhupad. Това, което исках аз да направя е да представя Прабхупада. Not from my point of view. Не от моята гледна точка. But, you know, as he is. А такъв какъвто той е. So I just wanted to basically take the role almost like a reporter. Исках да взема ролята... Почти, исках да взема ролята, почти да взема ролята на репортер. Without coloring that picture of Prabhupad with my own ideas. Без да отсветявам uh, картин, картината за Прабхупада със собствените си идеи. Because now and again, you know, I had my own realizations. Разбира се, вътре ще намерите моите разбирания. As we just read that, you know, when that living bag with him. Както, например, uh, четейки сега описанието за uh, живия багва там. So I put that in. Аз съм добавил това. Because I can't pretend that I wasn't there either. <laughs> защото аз не мога да се преструвам, че не съм бил там. Yeah, I was also part of the action, so I can't leave myself out. You know? Аз бях също така част от действията, които се развиваха. I не мога просто да, да излеза от картината. I did think about that to start with. Но не съм мислил за това започвайки. You know that what we really want to hear about is Prabhupada. По-скоро мислих за това, започвайки, че всъщност това, so, което искаме да чуваме, е пропада. Няма да сложа нищо за себе си в, 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 в това описание, мисля. Но си помислих, че няма да бъде много честно, ако аз коментирам пропада. In other words, it Или wouldn't с... be honest to leave myself out when I was actually there. Или с други думи, няма да бъде честно да, да се преструвам сякаш не съм там, когато всъщност аз съм бил там. So I just tried to, you know, report the situations as they were. That's all. Така че аз просто се опитвах да а, направя, да предам ситуациите, както те са, такива каквито те са били. And I just felt that if it was an honest presentation, devotees would appreciate it. И почувствах, мислих си, че ако това е едно честно представяне, искрено представяне, Бактите ще оценят това. And if there's anything that requires interpretation, well, they'll just have to figure it out themselves. И ако има нещо, което е, на което му е необходима интерпретация, ви ще го намерите сами. Yeah. So that's what I've been trying to do. Това е което се опитвах да направя. Actually, in 1978, just a couple of months after Prabhupada's disappearance. През 78, само няколко месеца след напускането на Prabhupada. Is this still on? Yes. Shall we stop? No. Um, I was in Vrindavan with Tamal Krishna Goswami. Аз бях в Вриндаван с Тамал Кришна Госвами. Now he had kept a diary. Той също така си водеше дневник. Because he came on the party in February of 1977. Защото той се присъедини към групата в февруари 77. And I left the party in March. Аз напуснах тази група през март. And what had happened was that I suddenly realized, you know, I've been keeping this diary. Това което тогава разбрах е че водейки си тези дневници. Now I'm leaving. Сега си напускам. So who's going to do it? По-скоро напускам групата. Кой ще продължи това? Because by that time it was not I wasn't writing it just for me anymore. Понеже по това време аз вече не го правих просто за себе си. I realized, you know, this is actually historical document. Аз тогава разбирах, това са исторически документи. And I also realized that so many servants and secretaries had gone in the past and we didn't know anything. И аз също така разбирах, че толкова много слуги е имало в миналото и ние не знаем нищо от това време. Yeah, every single day something unique was happening. Всеки отделен ден нещо уникално се случваше. And all we got was, you know, morning walks and classes. И всичко, което си получавахме, беше сутрешните разходки и бавя там. But we really didn't know. I mean, for years, so many things that was going on on a daily basis in Prabhupada's life. Nobody knew about. Ние не знаехме толкова много неща, които се случват ежедневно през живота на Пропада за толкова много години и ние не знаехме за тях. So I told to my Krishna Maharaj, I said, you know, I was keeping this diary, now I'm going. Аз казах на Тамал Кришна Maharaj, аз си вода тези записки, сега си тръгвам. Somebody's got to keep this up. 
някой трябва да продължи с това. So I said, my ranch, I said, you gotta keep a diary. И аз му казах, ми рач, ти трябва да си водиш дневник. So he was saying, oh, you know, I'm so busy, I won't have the time, and so many, too many things happening. Той ми каза, аз съм толкова заед, толкова много неща имам да правя, толкова много неща се случват. And uh, so I just insisted, I said, Maharaj, I said, you've got to do this. I said, so much has gone on before, we, you know, we've lost. И аз, аз продължах да настоявам, Махарач, ти трябва да го направиш. Толкова много неща от миналото вече са загубени, няма ги. So then he said, oh, well, you know, I'll see. И той каза, ще видя, ще си помисля. He wasn't committing. Не беше много отдаден на тази идея. But he said, I'll see. Но каза, ще видя. So if you look at his diary, it actually begins on about April the 19th. Ако погледнете неговите дневници, те започват на uh, април, uh, 19 април. Which is about a month after I left the party. Което е около месец след като аз напуснах тази група. So he went for a few weeks, then I think it must have just suddenly dawned on him. We're losing a lot of stuff here. Та, той прекарал така няколко седмици и може би мисля си той е разбрал по едно време, ние губиме толкова много неща. So he started his diary. Започна, и той започна със своите дневници. So anyway, we... 78, we were both aware we had diaries. Uh, 1978, February mm-hmm. or around that time mm-hmm. it was. It was just before the first GBC meetings after Prabhupada's disappearance. Since the 8th year, the first meeting, maybe the first meeting, the GBC meeting, after the departure of Prabhupada. And uh, we were just chatting. Chatting. Talking. Chatting, yeah. yeah. So, and at that time, си бъбрехме на тази среща. So then he asked me, he said, what are you going to do with your diary? Тамал Кришна. Yeah. Тогава Тамал Кришна Махарач ме попита, какво ще направиш със своите дневници? So I said, I'm going to publish it. Аз му казах, ще ги публикувам. So he said, why? Той, той му пита, защо? I said, because, you know, I don't think that I'm any more special than any other disciple of Shula Prabhupada. Аз му казах, защото си мисля, че не съм... Uh... Не съм по-специален от всеки друг слуга на Прабхупада. Yeah, we got a special opportunity, you know, to be with Prabhupada and to see Prabhupada that regular devotees didn't get. Ние имахме тази специална възможност да бъдем с Прабхупада и да го виждаме за разлика от другите бакти, които не са имали тази възможност. But I don't think that that should be just exclusive for a few people. Но аз не смятам, че, трябва, че това трябва да бъде запазено само за няколко души. I think every disciple of Prabhupada should have the right, you know, to have or share the same experiences that we have. Смятам, че всеки ученик на Прабхупада трябва да има възможността да преживее също това нещо, което ние сме имали. Yeah, he's their spiritual master as much as he is ours. Той е техният духовен учител точно толкова колкото и наш. So then he said, okay. Тогава той каза, добре. So then I said, what are you going to do with your diary? И аз го питах, а ти какво ще направиш с твоите дневници? And he said, I'm not going to publish it. Той каза, аз няма да ги публикувам. So I said, no, come on, why? И аз го питах, защо? So then he left. He said, well, he said, it's, you know, it's a personal diary. And there are some things in there which I just don't think would be good to publish. You know, some interactions, you know, with certain people that, you know, they might not be happy if it was put out in public. Някои взаимоотношения с хора, например, които може, хора, които може би няма срадват, ако аз ги направя публично достояние. So I said, look, okay, I said, there might be one or two small things. Аз му казах, виж са, може да има едно две древни неща. I said, but most of it, you know, it's for everybody. Но повечето от тези неща са за всеки. I said, you gotta get, you know, let the devotees give them access. Ти трябва да го направиш достъпно за бактите. So then he left. Той си тръгна. And he said, well, he said, even if I do. Той каза, тръгвах и си той каза, дори ако го... Даже и да го направя. I'm not going to do it until you finish yours. Аз няма да го направя преди ти да свърши своите. Right. <laughs> anyway, we're very fortunate that he did put his diary out before I finished mine. Така ли че ние имаме голям късмет, че той успя да, че той публикува, свърши своите дневници, отпечата своите дневници преди аз да завърша своите. Because of course now he's not with us anymore. Защото той вече не е с нас. Yeah. If he'd have waited for me to finish, You know, I mean, you would have, we would never have seen his diary. Ако той беше чакал наистина, аз да свърша, нямаше да видим никога неговите дневници. Because here I am 30 years, years later and I'm still working on it. Защото ето ме 30 години все още работя върху тях. Anyway, so we're very fortunate at least, you know, with my diary and his diary, we've got the last two years of Prabhupada's life practically every day, something. Имаме голям късмет, че с моите дневници и с неговите ние имаме поне последните две години на пропада практически ежедневно записани. And 
you know, doing it a daily diary, because you can get a lot of detail in there. Водейки си ежедневни uh, записки, човек разбира се може да има много детайли. With a work like the Leland Rita, that's not possible. С, uh, with, uh, с uh, творба като Leland Rita, това няма да е възможно. Yeah. Sassarup Maharaj had, had to cover his entire life. Uh, Sassarup Maharaj покри, uh, разглежда целия му живот. So that's a different work and it, it, you know, the audience also was meant to be for the public as well as the devotees. Това е една съвсем друга работа, творба и нейната цел е предназначена и за публиката, както и за предано данните. Докато моята презентация е основно за предано данните. Although, you know, if in the future some scholars want to look at the history of ISCON, въпреки, че за в бъдеще, ако някой учени иска да разгледат историята на ISCON, then that's going to be a valuable source for them. Това може да бъде един много ценен източник на информация за тях. Продължаваме утре късно, вече трябва да завършим. Кое е време? Nobody knows what time we have class in the morning. Jay, they change the class is eight o'clock in the morning. But because there are many devotees that they have job outside and they cannot attend the class. Sometimes well, if the devotees have to go to work, then we can do the class earlier. That's yeah, all. Yeah, that's the point. Since seven o'clock. What time should is a good time to start then? To begin the class in seven o'clock. Seven o'clock. Well, I mean, you know, six thirty, seven o'clock, whatever. You just tell me, yeah. all right? Yeah, Work yeah. it out. But you should tell everybody before they leave, so they all know what time to come. A program to sleep at, Karit. Tam dite, kriti, kirta, sleep. Всички са доволни с 7 часа? Да. 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 Yeah. 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 Yeah.